ഈ മൊഹമ്മദീസ ആണല്ലോ ഇപ്പൊ മെയിൻ പ്ലെയർ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അവരുടെ ഭാഗത്ത് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെതായിട്ട് ഒരു ഓഡിയോ ഇടയ്ക്ക് ഈ സെബാസ്റ്റിൻ പുന്നക്കൽ അദ്ദേഹം പ്ലേ ചെയ്ത് കേട്ടിരുന്നു അതായത് അദ്ദേഹം മറ്റുള്ള മതങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്ത്രീകളെ ഇങ്ങോട്ട് പെൺകുട്ടികളൊക്കെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നതായിട്ട് അവരിൽ കോളേജ് കുട്ടികളുണ്ട് രണ്ട് കുട്ടികളുടെ അമ്മയുണ്ട് അങ്ങനെ പല അങ്ങനെ ഒരു ഓഡിയോ കേട്ടിരുന്നു അതൊക്കെ അത് അത് സുബാസ്റ്റൻ ബ്രദർ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നതാണ് അപ്പൊ അത് അദ്ദേഹം നിഷേധിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ഇത്തരം സാഹചര്യത്തിലൊക്കെ ഈ ഇയാൾ ഇത്ര ഇതായിട്ട് കാണിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ അത് അദ്ദേഹത്തിനെതിരായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തൂടെ എന്നുള്ളതാണ് ഒന്ന് ഇനി ഈസാ മുഹമ്മദ് ഇറക്കിയ ഒരു ഓഡിയോ ക്ലിപ്പ് ഇല്ലേ പെൺകുട്ടികളെ ഒക്കെ അത് അത് ഈസാ മുഹമ്മദ് ഇറക്കിയതല്ല ബ്രദറെ അത് അത് യഥാർത്ഥത്തില് നമ്മുടെ ഒരു ബ്രദറിനെ ഞാൻ ആളുടെ പേര് പറയുന്നില്ല പുള്ളിക്കൊരു ഭീഷണി വരണ്ട എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹവും മുഹമ്മദീസ് അതായത് ഈ ലവ് ജിഹാദിനെ കുറിച്ച് ആദ്യമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ കേരളത്തിൽ ഞങ്ങളാണ് ഇത് സംഘപരിവാർ പറഞ്ഞു സംഘപരിവാറിന്റെ അജണ്ട ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഏറ്റെടുത്തു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വിവരത്തെ ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് അറിവില്ലാത്തവർ പറയുന്നതാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളാണ് അത് സംസാരിക്കാൻ കാരണം മുഹമ്മദീസയുമാണ് കാരണം മുഹമ്മദീസ ഞങ്ങളുടെ ഒരു സഹോദരനുമായിട്ട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ സംസാരത്തിന്റെ ആവേശത്തിൽ പറഞ്ഞു പോയതാണ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ അതെ അതെ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ വീട്ടിലുള്ള സ്ത്രീകളുണ്ടല്ലോ ആ അതൊക്കെ അവർ പലരും മുസ്ലിങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ എപ്പോൾ വിളിച്ചാൽ അവർ ഇറങ്ങി വരും അതിനകത്ത് വീട്ടമ്മമാരുണ്ട് കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അപ്പൊ ഇത് അതിനേക്കാളും മുമ്പേ തുടങ്ങി വാസ്തവത്തിൽ നമ്മളാ കേൾക്കുന്നതല്ല അതിനേക്കാളും മുമ്പേ ഈസ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പുള്ളിക്ക് അതിൽ എന്തോ ഒരു തോന്നി എന്താ ഇങ്ങനെ വരുന്നത് പുള്ളിയും കേട്ടിട്ടില്ല ആദ്യമായിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് പുള്ളി വേഗം അതിന്റെ വോയിസ് റെക്കോർഡർ ഓൺ ചെയ്തു വോയിസ് റെക്കോർഡർ ഓൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈസനോട് വീണ്ടും ഒന്നറിയാത്ത പോലെ തന്നെ പുള്ളി ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ആ ചോദിക്കുന്നതിന് പിന്നെ ഈസ ആ ഒരു ഇതിലായിരുന്നു ആ മെന്റാലിറ്റിയിൽ അങ്ങ് ഭയങ്കര അതായത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മുമ്പാകെ ഞാൻ ഞങ്ങൾ ജയിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളിവിടെ കീഴടക്കും ഇസ്ലാം മുഴുവൻ ഇറക്കുമെന്നുള്ള ആ ഒരു ഒരു ഇതിൽ നിൽക്കുകയാണ് പുള്ളി ആ ഒരു ഇതിൽ തന്നെ പിന്നെ അങ്ങ് പറഞ്ഞു ഇങ്ങോട്ട് അപ്പൊ പുള്ളി അത് പിന്നെ ഓരോന്ന് ചോദിച്ച് 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 ഇതാ കേട്ടെടുത്ത് അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു അത്ഭുത അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പുള്ളി പറഞ്ഞു പക്ഷെ ആ സമയത്ത് ഞാനത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തില്ല പിന്നെ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ വന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആ ക്ലിപ്പ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൗണ്ട് ഞങ്ങൾ മാറ്റി കാരണം അദ്ദേഹത്തിനൊരു പ്രശ്നം വരണ്ടായെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഇവര് ചിലപ്പോൾ ഉപദ്രവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് അറിയാതെ ഇപ്പോഴൊന്നും അല്ല ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ പുള്ളിയുടെ ഇതടക്കം തന്നെ നമ്മൾ ഇട്ടാനായിരുന്നു ഇപ്പൊ പ്രശ്നമല്ല അന്ന് കൈവെട്ടിനേക്കാളൊക്കെ മുമ്പുള്ള സമയമാണിത് അതിനുശേഷമാണ് കൈവെട്ടൊക്കെ വരുന്നത് അപ്പൊ കൈവെട്ടൊക്കെ വന്നോടുകൂടിയാണ് ഇവരൊന്ന് ഒതുങ്ങിയത് ആ കൈവെട്ട് കേസിനേക്കാളും മുമ്പുള്ള സമയമാണ് ഇവരെല്ലാവരും പേടിച്ചു നടക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പൊ ഇത് തന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവമുണ്ട് ഇത് സൂക്ഷിക്കണം നമ്മുടെ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന പല സ്ത്രീകളും പെണ്ണുങ്ങളും ചിലപ്പോൾ ഇസ്ലാം അത് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളവരായിരിക്കും ഞാൻ പറ മണ്ടത്തരം പറയാതെ എങ്ങനെ എന്ന് പറയുക ഇല്ലെന്ന് ഈസ ഉറപ്പായിട്ടത് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ചില തെളിവുകളും ഇതായിട്ട് ആൾ പറയുകയും ചെയ്തു കോടതി പോയ കാര്യമൊക്കെ ആ സമയത്ത് പത്തനംതിട്ടയിലുള്ള രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ ഇതേപോലെ പ്രേമിച്ച് മുസ്ലിങ്ങളെ പ്രേമിച്ചിട്ട് ആ പ്രേമത്തിൽ നിന്ന് ഊരി പോരാൻ വേണ്ടി അവർക്ക് ഹൈക്കോടതി വരെ പോകേണ്ടി വന്നു അപ്പൊ ആ സംഭവം പറ അപ്പോഴാണ് എനിക്കത് കത്തിയത് കാരണം ഞാൻ പത്രത്തിൽ ഞാൻ ആ സമയത്ത് അത് വായിച്ചിരുന്നു ഈ കേസൊക്കെ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് കത്തിയത് ശരിയാണല്ലോ കാരണം രണ്ടുപേര് പ്രേമിച്ചു പ്രേമം ബ്രേക്കപ്പ് ആയിട്ട് എത്രയോ സംഭവം നമുക്കറിയാം പ്രേമിച്ചു പ്രേമം പൊളിഞ്ഞു രണ്ടുപേരും അവരെ പാട്ടിന് പോകും പക്ഷെ ഇത് ഈ കേസിൽ അങ്ങനെയല്ല ഇവർ കോടതി ഹൈക്കോടതി പോകേണ്ട വന്നു ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ വീട്ടിലെ വീട്ടുകാരോടൊപ്പം പറഞ്ഞയക്കാൻ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് ഇടുന്നത് ആ രണ്ട് കേസ് പത്തനംതിട്ടയിലത്തെ കേസ് അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് ഇത് പറയുന്നതിൽ എന്തോ കാര്യമുണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാൻ തുടങ്ങി ക
അങ്ങനെ ഇവര് കൺഫ്യൂഷൻ ആയിട്ട് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഈ പെൺകുട്ടി വിവരം കൊടുക്കുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് ഇവരെ ദാവാക്കാർ അവിടെ ചെല്ലുന്നത് ഇപ്പൊ ക്രിസ്ത്യാനികൾ സുവിശേഷം പറയാൻ വേണ്ടി രണ്ടുപേരെ മൂന്ന് പേരൊക്കെ ആയിട്ട് വീടുകളിൽ കയറി ചെല്ലുന്ന പോലെ ദാവാക്കാർ വരും ഞങ്ങൾ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ വന്നവരാണ് എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അപ്പൊ ശരി എന്നാൽ ചിലർ എന്നാ കയറിയിരിക്കി സംസാരിക്കാം എന്ന് പറയും അങ്ങനെ സംസാരിച്ചു വരും വേണ്ടി ഇവര് പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് ഈ പെൺകുട്ടി ഇവരുടെ ഉള്ളിൽ ഇട്ടു കൊടുത്ത കുറെ സംശയങ്ങളുണ്ടല്ലോ ആ സംശയങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ ഇസ്ലാമിക പ്രമാണങ്ങളിൽ ഉണ്ടെന്നുള്ളതല്ല അവർ പ്രമാണം എടുത്ത് കാണിച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല അവരിങ്ങനെയൊക്കെ പറയും ഇസ്ലാമിൽ അങ്ങനെ പറയുന്നു ഇങ്ങനെ പറയുന്ന പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിനുള്ള മറുപടികളൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് കൊടുക്കും അപ്പൊ ഈ വീട്ടുകാർക്ക് അത്ഭുതവും കാരണം കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ഇവർ ആ കൺഫ്യൂഷനിൽ ഇരിക്കായിരുന്നു ബൈബിൾ വായിച്ചിട്ട് അവർക്ക് ഇതെന്ത് ഇങ്ങനെ 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 ആയിരിക്കും വേണ്ടി അതിനുള്ള ഉത്തരം ഇതാ പുറത്തുനിന്ന് കിട്ടി ആ പിന്നെ പിന്നെ അവർക്ക് അപ്പൊ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആവും എന്നാലും നിങ്ങൾ പിന്നെയും വരണോട്ടാന്ന് പറയും പിന്നെയും ചെല്ലും ആ രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യത്തെ സന്ദർശനം കഴിയുന്നവരോട് ആ കുടുംബം അങ്ങനെ തന്നെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് പോകും അത് അവരുടെ ഒരു പദ്ധതിയാണ് അത് ചില എപ്പോഴും വിജയിക്കണമെന്നില്ല ചിലപ്പോൾ അത് പൊളിഞ്ഞു പോകും കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടുകാർക്ക് സംശയം വരും ഇവിടെ നിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്തൊന്നും ഇവൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ അന്നും ഇവൾ ബൈബിൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്ന് ബൈബിൾ വായിച്ച സമയത്ത് ഇല്ലാത്ത സംശയം ഇപ്പം എന്ത് പറ്റി ഇവൾക്ക് ഇങ്ങനെ വരാൻ പിന്നെ നിരീക്ഷണമൊക്കെ ആയി കഴിയുമ്പോൾ കാണാൻ നിസ്കരിക്കുന്നത് രഹസ്യമായിട്ട് നിസ്കരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കും കണ്ടുപിടിച്ച് അപ്പൊ അവർക്ക് മനസ്സിലാവും മുസ്ലിമായി പിന്നെ അടിപിടി ബഹളം ആകെ പ്രശ്നമാവും ആ പ്രശ്നമാകുന്ന സമയത്ത് അപ്പൊ ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു കാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ മതം ഈ അവിടെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ മതം മാറി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു രജിസ്റ്റർ വിവാഹം ഇവരെ പേരിന് ആ വിവാഹം കഴിഞ്ഞെങ്കിലും ആ പയ്യനായിട്ട് ബന്ധമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് അവൻ അവന്റെ വീട്ടിൽ പോയിട്ടുണ്ടാവും ഇവള് ഹോസ്റ്റലിലേക്കും പോയിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ ഒരു രേഖ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇവര് ഈ രേഖ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം അറിയണം ഇവള് ഇവിടെ വീട്ടിലെത്തി വീട്ടിലെത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പിടിക്കപ്പെട്ടു അടിയും പിടിയും ബഹളമൊക്കെ ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഇവള് പിന്നെ അവർ അറിയിക്കും ഇവിടെ വീട്ടിൽ പ്രശ്നമാണ് എന്ന് അറിയിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ഇവര് ഇവളെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി അങ്ങോട്ട് ചെല്ലും വീട്ടിലേക്ക് അവര് സാധാരണ വരുന്ന പോലെ ഇന്നോവൽ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ വണ്ടിയിൽ മൂന്നാല് വണ്ടികളിലൊക്കെ ആയിട്ട് കുറെ എണ്ണം ഇങ്ങോട്ട് വരും വന്നിട്ട് വീട്ടുകാരുടെ അടുത്ത് പറയും അവൾ മുസ്ലിമാണ് ഞങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങളാണ് അവൾ മുസ്ലിമാണ് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വരാൻ അവൾ റെഡിയാണ് ഞങ്ങൾ അവളെ കൊണ്ടുപോകാൻ വന്നതെന്ന് പറയും വീട്ടുകാർ സമ്മതിക്കില്ലല്ലോ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പെട്ടെന്ന് കുറച്ച് ആൾക്കാർ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ നമ്മുടെ മകളോ അല്ലെങ്കിൽ സഹോദരിയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വേണ്ടപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ വരണം അവൾ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ വരാൻ റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കണം അവൾ മതം മാറി അവൾ മുസ്ലിം ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സമ്മതിക്കും അത് എതിർക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒച്ചയുണ്ട് ഇവർ അതിനെ അത് തന്നെയാണ് ഇവരുടെ ആഗ്രഹം അവിടെ ഒച്ചയും ബഹളം ഉണ്ടായി അയൽവക്കാരൊക്കെ വന്ന് എത്തി നോക്കും എന്താ 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 കാര്യം നാട്ടുകാരൊക്കെ കൂടും അവസാനം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വിളിക്കും പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വിളിച്ച് പോലീസുകാരും വരും പോലീസുകാർ വരുമ്പോഴാണ് അതുവരെ ഒന്നും മിണ്ടാണ്ട് മാറി നിന്നിരുന്ന ഒരുത്തൻ അന്നേരം പോലീസുകാരെ മുമ്പായിട്ട് പറഞ്ഞു സാറേ ഞങ്ങളുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞതാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പ്രായപൂർത്തിയായവരാണ് ഞങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ മാരേജ് കഴിഞ്ഞതാണ് എൻ്റെ ഭാര്യയാണ് ഇവിടെ എൻ്റെ കൂടെ വിടാൻ അവളുടെ വീട്ടുകാർ സമ്മതിക്കുന്നില്ല അവൾ തടഞ്ഞ് അവർ തടഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുക എന്ന് പറയും അപ്പൊ പോലീസ് എന്ത് ചെയ്യും പോലീസ് നിയമം അനുസരിച്ച് ഇവരുടെ ഒപ്പം നിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം പ്രായപൂർത്തിയായ രണ്ടു പേർക്ക് വിവാഹം കഴിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ നിയമം അനുവദിക്കുന്നു വീട്ടുകാർ തടസ്സപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പറ്റുകയല്ല ആ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ ഒരുമിച്ച് താമസിക്കേണ്ടതാണ് പോലീസിന് ഇവരുടെ ഒപ്പം നിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ പോലീസുകാർ വീട്ടുകാരെ എടുത്ത് പറയും ഈ വിളിച്ചു വരുത്തിയാ വീട്ടുകാരെ വിളിച്ചു വരുത്തിയത് അവരോട് തന്നെ പറയും ശരിയാകുകയല്ല അവന്റെ ഭാര്യയാണ് അവള് അവൾക്ക് താ പോകാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ പോകട്ടെ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇതാക്കും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു സീൻ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുപോകുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം വേറെയാണ് ഇവൻ കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാലും ഇവന്റെ ഭാര്യ ആയിരിക്കില്ല അവള് ഇവര് അവളെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റലിൽ എത്തിങ്ങാന പോലെ ഉള്ള അവിടുത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റലിലൊക്കെ ആയിരിക്കും വർക്കിംഗ് വിമൻസ് ഹോസ്റ്റലിൽ അവിടെ ഇടലും താമസിപ്പിക്കുക അതുകൊണ്ട് ജോലി അനുസരിച്ചാണ് ഇവള് പഠിച്
ഒരു ചെറിയ ഒരു സംശയം കൂടി അത് അറിയുമെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി അതായത് അടുത്ത ദിവസം ഈ ജബ്ബാർ മാഷിന്റെ ഒരു വീഡിയോയില് അദ്ദേഹം ഒരു ഹദീസ് അതായത് ഒരു മലയാളം ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആണ് ബുഖാരിയുടെ മലയാളം ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഐ പി എച്ച് ഒ മറ്റോ നടത്തിയതിന്റെ മലയാളം എന്ന് എടുത്തൊരു ഹദീസ് പറഞ്ഞിരുന്നു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് എന്നോ അങ്ങനെ എന്തോ നമ്പർ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ പറയുന്നത് അന്ത്യ നാളില് അള്ളാഹു തുണി ഉയർത്തി പിടിക്കും അപ്പോ ആളുകൾ അത് വണങ്ങാൻ വേണ്ടി കാലിൽ വണങ്ങാൻ വേണ്ടി ആളുകൾ തിരക്ക് കൂട്ടും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അത് ഞാനത് സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു ഹദീസ് വേറെ എവിടെയും കണ്ടതും ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു ഹദീസ് ഉള്ളതായിട്ട് അറിയോ അത് ഉണ്ട് ബ്രദർ അങ്ങനെ ഞാനത് ഇംഗ്ലീഷിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മലയാളത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ല കണങ്കാലുകൾ ഇതാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു തുണി ഉയർത്തി പിടിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളം ഉയർത്തി പിടിക്കുന്ന ഹദീസിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആ പരിഭാഷയിലില്ല പരിഭാഷയിൽ ഇല്ല ഇനിയിപ്പോ ഒറിജിനൽ മൂലഭാഷയിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല പരിഭാഷയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കണങ്കാലുകൾ നിങ്ങൾ ദർശിക്കും എന്ന് പറയുന്ന അള്ളാഹു തുണി ഉയർത്തി പിടിക്കും അവന്റെ കണങ്കാലുകൾ നിങ്ങൾ കാണും എന്ന് പറയുന്നു അവന്റെ മുഖം കാണാൻ പറ്റില്ല കാല് കാണാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹദീസ് ഉണ്ട് അല്ല സുന്നേലത്തെ നമ്പർ നോക്കണ്ട ബ്രദർ സുന്നേല നമ്പർ അല്ല ഇവിടുത്തെ അതായത് സുന്നേല് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ ഇപ്പൊ ഹദീസ് ബുക്ക് ബുക്കാരില്ല ഹദീസിലെ ഏഴായിരത്തി ചില്ല ഹദീസ് അവിടെ കാണും പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് മലയാളത്തിലുള്ള ഐ പി എച്ച് ഒക്കെ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നതിൽ രണ്ടായിരത്തി ചില്ല ഹദീസേ കാണുള്ളൂ അയ്യായിരത്തി ചില്ല ഹദീസ് അവരങ്ങ് വെട്ടി കളഞ്ഞു അത് സെൻസർ ചെയ്ത് എടുത്ത് കളഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ആഹാ ഇതങ്ങനെ ഇവിടെ കിട്ടും നമ്പർ നമ്പർ അപ്പൊ ക്ലിയർ ആവില്ലല്ലോ കാരണം അയ്യായിരത്തി ചില എണ്ണം പോയിരിക്കുകയാണ് അത് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ആദ്യത്തെ തുറമാനമായിട്ട് ആ രണ്ടായിരം ഹദീസും ബാക്കിയുള്ള കട്ട് ചെയ്യല്ല ഇടയിൽ നിന്ന് ഇടയിൽ നിന്ന് കളഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അവര് അപ്പൊ അങ്ങനെ കളയുമ്പോണ്ട് നമ്പർ വ്യത്യാസമായിരിക്കും ഇവിടെ അത് ഇത് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ ഈ തമിഴിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തമിഴിൽ വേറെ നമ്പർ ആയിരിക്കും കാരണം ഇവര് കളഞ്ഞ പല സാധനവും തമിഴിൽ ചിലപ്പോൾ കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇവര് കളയാത്തത് ചിലപ്പോൾ തമിഴിൽ കളഞ്ഞിട്ടും ഉണ്ടാവും അത് കന്നഡ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ആയിരിക്കും ഓരോ ഇതിൽ പരിഭാഷകളിൽ നമ്പറുകൾ വ്യത്യാസമായിരിക്കും ബ്രദർ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടില്ല അത് നോക്കണമെങ്കിൽ എന്റെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഞാനൊരു നമ്പർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ കൈവശം ഇരിക്കുന്ന അതേ എഡിഷൻ തന്നെ വേണം ഇപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി പത്തിലത്തെ ഐ പി എച്ചിന്റെ ബുക്കാരിയാണ് എങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തിലെ തന്നെ വേണം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ ഇരുപതിലെ കൊണ്ടുവന്നാൽ ചിലപ്പോൾ അതിനകത്ത് അവർ മാറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അത് നോക്കണ്ട ഇപ്പൊ ഈ സുന്ന തന്നെ മാറ്റുന്നുണ്ട് സുന്ന ഞങ്ങളൊരു അഞ്ചെട്ട് അഞ്ച് ആറ് കൊല്ലം മുമ്പ് ഞങ്ങൾ കണ്ടിരുന്ന പല ഹദീസുകളും ഇപ്പൊ അതിനകത്ത് ഇല്ല സുന്നയിൽ ഞങ്ങൾ നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് കാണുന്നില്ല അന്ന് ഫേസ്ബുക്ക് ചർച്ചകളിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ എടുത്തിട്ടിരുന്ന സാധനങ്ങൾ ഇപ്പൊ നോക്കുമ്പോൾ ലിങ്ക് അടക്കം ഞങ്ങൾ എടുത്തു വെച്ചിരുന്നതാണ് നോക്കുമ്പോൾ അത് കാണുന്നില്ല ലിങ്കിൽ പോയി നോക്കുമ്പോൾ പക്ഷെ പിന്നെ ഞങ്ങൾ അതിന്റെ കീവേഡൊക്കെ വെച്ച് സെർച്ച് ചെയ്ത് പിന്നെ ഹദീസ് ഉണ്ട് വേറെ സ്ഥലത്താണ് എടുക്കുന്നത് ഈ ഇതിനകത്ത് ഇല്ല അപ്പൊ അത് ഇവരുടെ ഒരു തന്ത്രമാണ് കാരണം നമ്മള് ഇപ്പൊ മുസ്ലിങ്ങൾ പൊതുവെ ഇതിനെ പറ്റി പല ഹദീസുകളെ കുറിച്ച് അവർക്ക് ഒരു ധാരണയില്ല അപ്പൊ മുഹമ്മദ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഇവർക്ക് ആദ്യം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അമ്പരപ്പാണ് അയ്യോ നബി ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ തെളിവ് സഹിതം എന്താ പോയി നോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലിങ്ക് അടക്കം എടുത്തു കൊടുക്കും ഈ ലിങ്കിൽ കയറി നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഈ ഹദീസ് ഇല്ല അപ്പൊ അവനുണ്ടാകുന്ന ഒരു ആശ്വാസം ഉണ്ട് ഓ ഇവന്മാര് കള്ളന്മാരാണ് ഇവര് നബീനെ കുറിച്ച് നുണ പറഞ്ഞു നബി അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു ഹദീസ് ഇല്ലല്ലോ പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഇവൻ വിശ്വസിക്കില്ല കാരണം നമ്മളെ കള്ളന്മാരെ നമ്മൾ കള്ളനായിട്ട് അവൻ മുതിർത്തി കളഞ്ഞു അവന്റെ മനസ്സിൽ അവനെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം നമ്മൾ കൊടുത്ത തെളിവ് അവിടെ ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ ഇതിനു വേണ്ടി തന്നെയാണ് അവർ ഈ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ഇടയ്ക്ക് മാറ്റിയിടുന്നത് ഈ ചർച്ചയുടെ സമയത്ത് ആരെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ലിങ്ക് കൊടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ റഫറൻസ് നമ്പർ കൊടുത്തിട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ റഫറൻസ് നമ്പറിൽ സാധനം അവിടെ കാണരുത് അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ വിശ്വാസം പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് കണ്ടില്ലെങ്കിൽ അവന് നമ്മളിലുള്ള വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും പിന്നെ ആര് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ വേറെ ആൾക്കാരല്ല നമ്മൾ എത്ര പറഞ്ഞാലും പിന്നെ ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കില്ല അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയ
ആളുകൾക്കെതിരെ വ്യക്തിപരമായ അധിക്ഷേപങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ അത് ക്രമേണ ചെന്ന് എത്തുന്നത് ഇന്നിപ്പോ നമ്മൾ കേട്ടതുപോലെ നമ്മുടെ വർഗീസ് പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞ പോലെ അത് ചെന്ന് ചെല്ല് ചെന്ന് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം മുഹമ്മദിന്റെ പേരിലായിരിക്കും അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ബാലുശ്ശേരിയെ പോലുള്ള ആളുകൾ പറയുന്നത് മുഴുവനും ചെന്ന് കൊള്ളുന്നത് മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഇവരുടെ പ്രവാചകനെ മറ്റുള്ളവര് അറിയാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത ഇവര് വെള്ളപൂശി അവതരിപ്പിക്കുന്ന അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഇവർ മറച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രവാചകനെ കൃത്യമായി മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ കാണിക്കുന്ന നിലയിലേക്കാണ് ചെന്ന് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് ഈ ബാലുശ്ശേരി ഈ പരിപാടി തുടങ്ങിയ കാലം മുതലേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ബാലുശ്ശേരിക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായി കാണണം പക്ഷെ ഈ മതത്തിൽ നിന്ന് വെളിയിൽ പോവുകയോ ഇതിനെതിരെ സംസാരിക്കുകയോ ചെയ്താൽ ബാലുശ്ശേരി ആണെന്നൊന്നും അവർ നോക്കിയല്ല കാഫറിനിട്ട് കൊടുക്കാനുള്ള പണി അവർ കൊടുക്കും അത് മേടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ ആളുകൾ ഈ മതത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോയി ഇതിനെ ഒന്ന് നമ്മുടെ ഇ ജബാർ മാഷൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ പരിഷ്കരിക്കാനുള്ള പരിപാടിയാന്ന് തോന്നുന്നു ഈ ബാക്കിയുള്ളവരെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് ആക്ഷേപിക്കുകയും അവരുടെ വിശ്വാസങ്ങളെ ആക്ഷേപിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരെ കൊണ്ട് ഇവരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ എക്സ്പോസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയും ഇവരുടെ പ്രവാചകന്റെ അവര് മറച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തികൾ മറ്റുള്ള സകല ആളുകളുടെ മുമ്പില് വെളിപ്പെടുത്തുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് എനിക്ക് തോന്നി പോകുന്നത് അപ്പൊ ഏതായാലും ഇന്ന് ഞങ്ങള് ഞാൻ പകലിങ്ങനെ ക്ലബ് ഹൗസിൽ നോക്കിയപ്പോൾ നമ്മുടെ അൽ അനിൽ സഹോരൻ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു ഒരു നാർക്കോട്ടിക് ജിഹാദിനെ സംബന്ധിച്ച് സർക്കാർ കേസെടുക്കുന്നതിൽ താമസമുണ്ടോ എന്നുള്ള ആ ഗ്രൂപ്പിൽ അനിൽ സഹോദരൻ വളരെ സമയം അവർ സംസാരിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ടിരുന്നതിന് ശേഷം അവര് അനിൽ സഹോദരൻ സംസാരിക്കാൻ അവസരം കൊടുത്ത സമയത്ത് അനിൽ സഹോദരൻ അവർ സംസാരിച്ച കാര്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറഞ്ഞപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും കൂടെ കൂടി ആക്രമിക്കാൻ വന്നു പക്ഷെ തിരിച്ച് അതുപോലെ അവര് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞതെന്ന് അനിൽ സഹോദരൻ പറഞ്ഞതോടുകൂടി ഈ തിരിച്ച് സംസാരിക്കാൻ വന്ന എല്ലാവരും നിർത്തിയിട്ട് സ്ഥലം വിട്ടു അതിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞു തന്നാല് ഒരു ദൈവിക കൃപ ആവശ്യമാണ് അതായത് ഒരു കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ കൃത്യമായി മറുപടി പറയാനുള്ള ഒരു ആർജവം നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയല്ല എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഏകദേശം ഒരു രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മുതൽ ഈ സാക്ഷിയുമായിട്ടുള്ള ഈ ആളുകളൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് പക്ഷെ എങ്കിലും എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ദൈവവിശ്വാസത്തിന്റെ മുൻപിൽ ഇവരെല്ലാവരും പകർന്നതാണ് ഇന്നിപ്പോ ഈ വീസയുടെ കാര്യമൊക്കെ കേട്ടപ്പോ സത്യം പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ആലോചിക്കായിരുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോഴും അവരിരുന്ന് വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളുമായിട്ട് സംവാദത്തിന് വന്നിട്ടില്ല ഞങ്ങളെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളോട് മാപ്പ് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഈ അസത്യങ്ങൾ ഒരു ഉളുപ്പും ഇല്ലാതെ പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഇവരെ കൊണ്ട് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏതായാലും ഈ പുതുതായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളോട് എനിക്കൊരു അഭിപ്രായമുള്ളത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്കിപ്പോ ഇത്രയും ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഇത്രയൊക്കെ പുരോഗമിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ കാലത്ത് ഫേസ്ബുക്ക് യൂട്യൂബ് ഇതുപോലെ ക്ലബ് ഹൗസ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇന്റർനെറ്റിൽ നമ്മുടെ സത്യമാർഗം ഡോട്ട് ഓർ ജി എന്ന ആ സൈറ്റില് സത്യദർശനം ഇങ്ങനെയുള്ള സൈറ്റുകൾ മുഴുവനും നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിനെതിരെ വരുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവരക്കമിട്ട് നിരത്തി നമുക്കെതിരെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് മുഴുവനുമുള്ള മറുപടികൾ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് ദൈവം ഭാഗം ഇരുന്ന് എഴുതി തയ്യാറാക്കിയും വീഡിയോ ആയിട്ടും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് കാണാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ഇവർ ഈ പറയുന്ന ഈ നമ്മൾ ചില ഗ്രൂ ക്ലബ് ഹൗസിലെ ഗ്രൂപ്പുകളിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇപ്പൊ മുമ്പ് ഒരു സഹോദരൻ പറഞ്ഞ പോലെ എവിടെയോ ഒരു വീഡിയോയുടെ കട്ടിങ് കണ്ടു അത് അനിൽ സഹോദരൻ തെറ്റിപ്പോയി ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ വർഷങ്ങളായിട്ട് കേൾക്കുന്ന അനിൽ സഹോദരനൊക്കെ അതിനൊക്കെ അക്കമിട്ട് നിരത്തി മറുപടി പറഞ്ഞ് മുഹമ്മദ് ഈസനെ വിളിച്ച് മുമ്പിൽ ഇരുത്തി മുഹമ്മദ് ഈസ അവസാനം ജെറി തോമസിന് മുമ്പില് വിഷയം മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഓടിയ സംഭവമാണ് ഈ മുലോട് ഹദീസ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യത
വർഗീസും ശ്യാമുൽ പാസ്റ്റർക്കും അതുപോലെ തന്നെ സാക്ഷിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും സെബാസ്റ്റ്യൻ പൊന്നിക്കൽ എല്ലാവർക്കും വളരെ നന്ദി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു സന്തോഷം പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ മ്യൂട്ടായി പ്രേംജിത് ബ്രദർ മ്യൂട്ട് മാറ്റി സംസാരിച്ചോളൂ അദ്ദേഹത്തിന് കേൾക്കുന്നില്ല തോന്നുന്നു സാജു ബ്രദർ പറയും അദ്ദേഹം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് സംസാരിക്കട്ടെ സാജു ബ്രദർ കേൾക്കാമോ കേൾക്കാമോ കേൾക്കാം കേൾക്കാം പ്രേംജിത് ബ്രദറെ ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാമോ ഹലോ ഹലോ കേൾക്കാമോ കേൾക്കാം പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ ആ എനിക്കൊരു അഭിപ്രായവും അൻസാറിനോടൊരു ചോദ്യമാണ് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഈ മുഹമ്മദ് ഇസാഡിന്റെ ഒരു ഡിബേറ്റ് കേസ് പറയുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇന്ന് കേരളത്തിലെ എണ്ണം പറഞ്ഞ സ്കോളറാണ് ഈ അനിൽ കൊടുത്തോട് എന്ന് പറയുന്ന സാർ കുറച്ച് കുറച്ച് നാളുകളായിട്ടേ ഉള്ളൂ ഒരു അഞ്ചാറ് മാസമായിട്ട് ഞാൻ അത് കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ പ്രേക്ഷകൻ എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് തോന്നിയത് ഞാൻ എൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്ന് നിലയിൽ പറയുന്നതാണ് എണ്ണം പറഞ്ഞ സ്കോളറാണ് ഇവർക്ക് ഒരു ഒറ്റ ഒരാൾക്കും അദ്ദേഹത്തെ ജയിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളെ ആ ഡിബേറ്റിലൊന്നും പറ്റില്ല എന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ തോറ്റു ഇത്ര പരിതാപകരമായ ഒരവസ്ഥയാണ് ഇത്രയോ പരിതാപകരമായ അവസ്ഥയാണ് അദ്ദേഹത്തെ പോലെ ഒരാളുമായിട്ട് ഡിബേറ്റിന് തയ്യാറല്ലെന്ന് പറയുന്നു തന്നെ എത്ര പരിതാപകരമാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട അവസ്ഥ അത് ഞാൻ അവിടെ വിട്ടു അല്ലാത്ത കാര്യം എനിക്ക് അനുസരണം ചോദിക്കാണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീടുകൾ ഞാൻ അധികം കേട്ടിട്ടില്ല എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഇതാണ് ഈ നമ്മള് ഇങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം പ്രഭാഷണങ്ങൾ പനസാറാണെങ്കിലും അതുപോലെ നമ്മുടെ സുഭാഷണം കൊടിത്തോട്ടം സാറാണെങ്കിലും എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് അനുസാറിനോട് ചോദിക്കാനുള്ളത് എന്റെ ചോദ്യം കഴിഞ്ഞു പറയാൻ എപ്പോഴും ഒരു അപ്പോളജിസ്റ്റ് എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞാൻ പറയാം നമ്മൾ ഈ സംവാദം നടത്തുമ്പോൾ ആരായിട്ട് സംവാദം നടത്തുമ്പോഴും ഒരിക്കലും ഈ സംവാദത്തിന് വന്നിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടാകാൻ സാ ഉണ്ടാകുന്നെങ്കിൽ നല്ലത് പക്ഷെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ വേണ്ട പ്രത്യേകിച്ച് ഇസ്ലാമിക വിഷയത്തില് അതായത് ഒരു ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടീമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുണ്ടാകാം പക്ഷെ ഇവരിടയിലുള്ള തഴക്കവും പഴക്കവും വന്ന ടീമാണെങ്കിൽ കാരണം ഇവര് ഇതിന് ഇതിന് മുമ്പ് പല വട്ടം ഇത് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും സുവിശേഷം നമ്മൾ പറയുന്ന മറുപടി എന്താണ് ഇവർ ഉന്നയിക്കുന്ന ഈ ആരോപണത്തിന് കൃത്യമായ മറുപടി നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടെന്ന് അവർ അറിയാത്തവരൊന്നുമല്ല അപ്പൊ അവരിലുള്ള മാറ്റം നോക്കണ്ട അതിനുള്ള സാധ്യത വളരെ അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവമായിട്ട് വല്ല കേസുകൾ ഉണ്ടായെങ്കിൽ ആയി ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല കേസുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നബീൽ ഖുറേഷീനെ പോലുള്ളവരും അതുപോലെയുള്ള കുറച്ച് ആളുകൾ അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ചില കേസുകളൊക്കെ ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ ഒരു തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ശതമാനവും നോക്കണ്ട നമ്മള് പക്ഷെ നമ്മൾ ലക്ഷ്യം വെക്കേണ്ടത് എപ്പോഴും കേൾവിക്കാരായിരിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അനേകായിരങ്ങൾ അവരിൽ സത്യാന്വേഷികളായ ആളുകളുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് ഏതാണ് ശരിയായത് ആരാണ് സത്യദൈവം ഏത് പുസ്തകമാണ് യഥാർത്ഥത്തിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ വചനം എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ നടക്കുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾ ധാരാളം പേര് അങ്ങനെ ഉള്ളവരുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബൈബിളിനെതിരെയുള്ള ആരോപണങ്ങൾ ഇവരുടെ കുന്നയിക്കുന്ന ആരോപണം കേട്ടിട്ട് ബൈബിൾ ശരിയാണോ ബൈബിളിന് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടോ ഇത് ഈ പറയുന്നതൊക്കെ അത് എന്താണെന്ന് കരുതിയിട്ട് വിശ്വാസത്തിൽ ചഞ്ചലിച്ചിട്ട് ഒന്നുകിൽ ചഞ്ചല മനസ്കൻ അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസം വിട്ടുപോകണം എന്ന് വിചാരിച്ച് നിൽക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ആൾക്കാർ ക്രൈസ്തവർഷത്തും കാണും അപ്പുറത്ത് സത്യാന്വേഷികളായ ആളുകൾ ഇങ്ങനെയുള്ളവരുണ്ട് ഇവരെയാണ് എപ്പോഴും എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത് എപ്പോഴും ഇവരെയാണ് അതായത് ക്രൈസ്തവ പക്ഷത്തുള്ള ആളുകൾ ഇത് തെറ്റാണ് എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ ഒരിക്കലും ഇത് വിടാനിടയാകരുത് ആ വിധത്തിൽ ബൈബിൾ എല്ലാം കൊണ്ടും നമുക്ക് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക് നമ്മളെ പൂർണ്ണമായിട്ടും നമുക്ക് ആശ്രയിക്കാൻ പറ്റുന്ന നമ്മൾ ആ ബൈബിളിന് വേണ്ടി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ലജ്ജിച്ചു പോകേണ്ടി വരികയില്ല ഒരാളുടെ മുമ്പിൽ തല കുനിക്കേണ്ടി വരികയില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഓരോ വിശ്വാസിയെയും ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസിയെയും അവന്റെ ഉള
ഈ സത്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ക്രിസ്തുവിലേക്ക് വരത്തക്ക വണ്ണം ഈ രണ്ടു കൂട്ടരെയാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും ഫോക്കസ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് എൻ്റെ എതിരെയുള്ള ആളോടായിരിക്കും പക്ഷെ ഞാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന എതിരെ ഇരിക്കുന്ന ആളെയല്ല ഇങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് അപ്പൊ ആ വിധത്തിൽ ധാരാളം പേര് വന്നിട്ടുണ്ട് ധാരാളം പേര് ഇപ്പൊ മലബാർ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചില പാസ്റ്റർമാര് എന്നെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരു ദിവസം പറഞ്ഞത് കൃത്യമായിട്ട് ബ്രദറേയും ബ്രദറിന്റെ വീഡിയോസ് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ ഉപകാരം ചെയ്യുന്നത് ചിലത് ഭയങ്കര അത്ഭുതമായിട്ട് തന്നെ തോന്നിയെന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം ഈ സത്യാന്വേഷികളായി നടക്കുന്ന ചില മുസ്ലിങ്ങളുമായിട്ട് ഇവര് സംസാരിക്കുമ്പോൾ സുവിശേഷം പറയുകയും സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അവര് ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും ഇങ്ങോട്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് കാരണം അവർ അവനപ്പോഴും അവന്റെ ഉള്ളിൽ ഇസ്ലാം ശരിയാണെന്നുള്ളൊരു അവസാനത്തെ ആ ഒരു പിടി ഒരു ബോധമുണ്ട് ഉള്ളിൽ ഇതാണ് ശരി ഇത് ഇങ്ങനെ എങ്ങനെ വിടൽ ഇത് വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അപ്പൊ ഇത് വിടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി സ്വന്തം മനസാക്ഷിക്ക് ബോധ്യമാകാൻ വേണ്ടി ചില ന്യായങ്ങൾ അവൻ നിർത്തിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ആ ന്യായങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇവരുടെ കയ്യിൽ ഉത്തരവ് ഉണ്ടാവുകയില്ല അപ്പൊ അവർ പറയാം ഞങ്ങളത് അടുത്ത പ്രാവശ്യം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നതായിരിക്കും പക്ഷെ ആ പോകുന്ന ആ സമയത്തായിരിക്കും ഇവിടെ അറിവിലില്ല തെറി വിളിച്ച ആൾക്കാർ പക്ഷെ അതല്ലാതെ ഫേസ്ബുക്കിലായാലും മറ്റു സത്യാന്വേഷണ മനസ്സോട് കൂടെ ചർച്ചകൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അവർ കുറെ പേര് വിശ്വാസത്തിൽ വന്നിട്ട് എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വീഡിയോസും അങ്ങനെ തന്നെ കണ്ടിട്ട് പലരും ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളോട് ഡിബേറ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എതിർവശത്ത് നിന്ന് നമ്മളോട് സംവദിക്കാൻ വന്ന ടീംസ് അവര് ഇസ്ലാം വിട്ടുപോയിട്ട് നമ്മളെ തെറി വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആ വിളി നമ്മളെ വിളിക്കുന്നത് നിർത്തിയിട്ട് ഇസ്ലാമിനെ മോമനെ ആളാനെ വിളിക്കുന്ന ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവര് ക്രിസ്തുവിലേക്ക് വന്നതായിട്ട് അങ്ങനെ എതിർവശത്ത് നിന്ന് സംസാരിച്ചവരും വന്നിട്ടില്ല അല്ലാതെ സത്യാന്വേഷണ മനസ്സോടുകൂടെ നടന്നിരുന്ന അങ്ങനെ നടക്കുന്ന പലരും വന്നതായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അടുത്ത പ്രേംജിത്ത് ബ്രദർ ബ്രദർ പ്രൈസ് ലോഡ് കേൾക്കാം പറഞ്ഞോളൂ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്റെ ഒരു സംശയം നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ള ഡിബേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അവരുടെയാണ് നമ്മളെ പ്രത്യേകിച്ച് അനിൽകുമാർ അയ്യപ്പൻ സഹോദരനോടും പിന്നെ അതുപോലുള്ള ഒരു അവരോട് ഒരുപാട് ചോദി ചോദ്യം ഇതാണ് അപ്പോ നമ്മള് ഈ ഇവരുടെ ഈ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ഈ കാർട്ടൂൺ വര വരച്ച് കഴിഞ്ഞ വര വരയ്ക്കുന്നതൊക്കെ വളരെ ഒരു പ്രയാസകരമായ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഇപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് ഫ്രാൻസ് പോലുള്ള രാജ്യത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് അതിന് എന്തെങ്കിലും അടിസ്ഥാനമുണ്ടോ ഈ ഖുറാനില് അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ഖുറാനിലോ ഹദീസിലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഈ കാർട്ടൂൺ വരയ്ക്കാൻ പാടില്ല എന്നും കാരണം മറ്റുള്ള എല്ലാവരുടെയും ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനെ ചിത്രങ്ങളും കാർട്ടൂണുകളൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ജീസസിന്റെ ഒക്കെ എത്രയോ ഫോട്ടോസ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ജീസസ് അല്ലെങ്കിലും പക്ഷെ ഈ നബിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങനെ ഒരു കാർട്ടൂൺ വരയ്ക്കുന്നത് തന്നെ അത് വധശിക്ഷ വരെ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ വരെ ചരിത്ര ആയാലും വരെ തീവ്രവാദികളായാലും വളരെ ഇങ്ങനെ ഒരു നിലപാടെടുക്കുന്നതിന്റെ അതിന് അടിസ്ഥാനം എന്താണ് അതൊന്ന് അതൊരു സംശയമാണ് അതൊന്ന് ക്ലിയർ ആക്കിയാൽ നന്നായിരുന്നു അതെന്താണ് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ നോക്കിയാല് ആദ്യകാലത്തൊന്നും ഇങ്ങനെയുള്ള ഇത് പ്രശ്നങ്ങളായിട്ട് കാണുന്നില്ല കാരണം പഴയ പേർഷ്യൻ ചിത്രങ്ങൾ ഇപ്പോഴത്തെ അല്ല എ ഡി എട്ടാം എട്ട് ഒമ്പത് എട്ടാം നൂറ്റാണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒമ്പതാം നൂറ്റാണ്ട് ആ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ ഉള്ള ഇതില്ല ഹിജ്ര ഇരുന്നു രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷമൊക്കെ ഉള്ള കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ നോക്കിയ മുഹമ്മദിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ അത് പലതും ലഭ്യമാണ് നെറ്റിലുണ്ട് അത് 
നിങ്ങൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും അത് അത് ചിലത് കൊത്തി വെച്ചതായിരിക്കും ചിലത് മുഹമ്മദ് ബുറാക്കിന്റെ പുറത്ത് കയറി പോകുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഇതുകളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ പിന്നീട് പിന്നീട് വരുന്ന സമയത്ത് ചിത്രങ്ങളില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ രസം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ചിത്രങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതിന്റെ കാരണമായിട്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് പറയാം അതായത് സംഗതി ഇവരിന്ന് ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന രൂപമൊന്നും അല്ല മുഹമ്മദിന് ഉണ്ടായിരുന്നതെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇവരൊന്നും വലിയ സംഭവമായിട്ട് പറയുമ്പോ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല മുഹമ്മദ് ഒരു കറുത്തവനും കുള്ളനും ഉയരം കുറഞ്ഞൊരു കുള്ളനും കറുത്തവനും തടിച്ചിട്ട് ഇതായിട്ടുള്ള രൂപമാണെന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഹദീസുകളുണ്ട് ആ അത് സുനാൻ അബുദാബൂദ് നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാപ്പത്തി ഒമ്പതില് അവിടെ ഇപ്പൊ അത് സുന്നലിപ്പ ഇത് മാറ്റി അവര് ആ ഹദീസ് പണ്ടത്തെ ഹദീസ് അല്ല ഇപ്പൊ അവിടെ ഒരു ചില വാക്കുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റിയിട്ട് അപ്പൊ അതില് ഉബൈദുള്ള എന്ന് പറയുന്ന ഒരാള് പറയുന്നത് ഞാൻ ആ ഹദീസ് വായിക്കാം അബ്ദുൽ സലാം ഇബിൻ അബു ഹസീം അബു തുലത്ത് പറയുന്നു ഉബൈദുല്ലാഹ് ഇബിൻ സിയാദിനെ ഉബൈദുല്ലാഹ് ഇബിൻ സിയാദിനെ സന്ദർശിക്കാൻ വന്ന അബു ബസർ എന്ന ഒരാളെ ഞാൻ കണ്ടു അപ്പോൾ ആ സംഘത്തിലെ മുസ്ലിം എന്ന് നാമമുള്ള ഒരുവൻ അത് എന്നോട് അറിയിച്ചു ഉബൈദുല്ലാഹ് അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടപ്പോ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ഈ മുഹമ്മദ് ഉള്ളനും തടിയനും ആണല്ലോ ആ വൃദ്ധന് അതായത് ഈ അബൂബർ സഹ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്ക് അത് മനസ്സിലായി അതിനാൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മുഹമ്മദിന്റെ കൂടെയുള്ള സഹവാസം ലജ്ജിപ്പിക്കുന്നതാണെന്ന് എന്നെ അറിയിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ഇടയിൽ തുടരാൻ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നില്ല പുള്ളി അവിടെ നിന്ന് പോയി അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ അതായത് നിങ്ങളുടെ ഈ മുഹമ്മദ് കുള്ളനും തടിയനും ആണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ അയാൾ എഴുന്നേറ്റ് പോയി അപ്പൊ ഇത് പുള്ളി ഒരു കുള്ളനും തടിയനുമായിട്ടാണെന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ വേറെ ആ അത് ഹദീസായിട്ടുള്ളതല്ല എന്നാൽ ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഗ്രന്ഥമാണ് കിതാബൽ കിതാബൽ തബാക്കത്താൽ കബീർ എന്ന് പറയുന്ന ബുക്ക് ഓഫ് മേജർ ക്ലാസസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇബിൻ സിയാദിന്റെ ഇബിൻ സാദിന്റെ ഇബിൻ സാദിന്റെ അപ്പൊ അതിനകത്ത് ദ മെസഞ്ചർ ഓഫ് അല്ല സ്ക്രച്ച് ഹിസ് ലെഫ്റ്റ് ഫുഡ് സച്ച് ദാറ്റ് ദ ബ്ലാക്ക്നെസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് എക്സ്പോസ്ഡ് പാർട്ട് വാസ് വിസിബിൾ അതായത് മുഹമ്മദിന്റെ ആ കാലിന്റെ കാണിച്ചു അപ്പൊ അതിന്റെ ആ കറുത്ത ഭാഗം അതായത് മുഹമ്മദ് കറുത്ത ഒരു ബ്ലാക്ക് ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അത് സാധ്യതയും ഉണ്ട് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നൊക്കെ ആ സമയത്ത് ധാരാളം അടിമകൾ അവിടെ കൊണ്ടുവരുമായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ അടിമ ഏതെങ്കിലും ഒരു അടിമയിൽ ഉണ്ടായതാകാം കാരണം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് മരിച്ച് നാല് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാണല്ലോ മുഹമ്മദ് ജനിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ബ്ലാക്ക് ആയിരിക്കണം അതുകൊണ്ടായിരിക്കാനോ അതിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് ഇവരെ ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് തന്നെ പല അഭിപ്രായങ്ങളും ചർച്ചകളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഹദീസുകളിൽ വേറെ ഒരു ഇതായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ചില ഇതില് എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതുകൊണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ഉള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കണം അതായത് മുഹമ്മദിനെ ഒന്ന് വെളുപ്പിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി ആയിരിക്കണം ഈ നെഗ്രോ ലെവലിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് ആയിരിക്കുന്ന മുഹമ്മദിനെ അങ്ങനെയല്ല വേറെയാണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവര് ഈ ചിത്രം വരച്ചതൊക്കെ നിരോധിച്ചെന്ന് തോന്നുന്നു വളരെ വിരൂപനായിരിക്കുന്ന കുള്ളനായിരിക്കുന്ന തടിയനായിരിക്കുന്ന ഒരാളെ വരച്ചു വയ്ക്കുന്നതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കണം പിൽക്കാലത്ത് അത് ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതന്മാർ തന്നെ വരയ്ക്കാൻ പാടില്ല എന്നും പറഞ്ഞ് നിരോധിച്ചെന്ന് ഊഹിക്കാനേ നിർവാഹമുള്ളൂ അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആദ്യകാലത്ത് വരച്ചിരുന്ന ആളെ പിന്നെ വരയ്ക്കരുതെന്നും പറഞ്ഞൊരു നിരോധിച്ചതെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഇവരുടെ പ്രമാണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു ചിത്രവും കൂടി നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് കറുത്തിട്ട് തടിച്ച് ഉയരം കുറഞ്ഞ കുള്ളനായ ഒരു വ്യക്തിയെ പക്ഷെ ഇവര് പറയുന്ന മുഹമ്മദ് അങ്ങനെ ഉള്ളതല്ല ഇന്ന് അവതരിപ്പിക്കുന്ന വേറെ ഒരു രൂപത്തിലുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇതായിരിക്കും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നമ്മുടെ സെബാസ്റ്റ്യൻ ബ്രദർ വന്നിട്ടുണ്ട് സെബാസ്റ്റ്യൻ ബ്രദർ ഈ സബ്ജക്ടിൽ സംസാരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ അതോ കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി അല്ല അല്ല ആ ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് മറ്റേ സെബാസ്റ്റ്യൻ ബ്രദർ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് ഒരു ഫത്തുവയുണ്ട് ബ്രദറെ പിന്നെ യുവന്മാരുടെ ഒരു ഫത്തുവയുണ്ട് അതായത് മുഹമ്മദിന്റെ മുഹമ്മദിനെ ബ്ലാക്ക് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനി വൺ ഹു സേസ് ദാറ്റ് ദ പ്രോഫറ്റ് ഈസ് ബ്ലാക്ക് ഷുഡ് ബി കിൽഡ് അതായത് മുഹമ്മദ് കർത്താണെന്ന് പറയുന്നവനെ കൊല്ലണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ഫത്തുവയുണ്ട് ഇവരുടെ അപ്പൊ ആ പത്തുവൊക്കെ ഇറക്കുന്ന അതായത് ഇല്ലാത്ത ഇമേജ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് മുഹമ്മദ് വലിയ സംഭവമാണെന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ വേറെ
കൊലവിളികളും ആയിരുന്നു അവിടെ അരങ്ങേറിയത് ഞാൻ അവിടെ കയറി സംസാരിക്കാൻ ഇടയായി പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞപ്പം ഇത് കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് അവരെന്നെ ഓഡിയൻസിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്തു ഇതുപോലെ തന്നെ സെബാസ്റ്റിൻ ബ്രദറിനെതിരെ ഒരുമാതിരി ഒരു മൂന്നോ നാലോ റൂമുകൾ തന്നെ അവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഇതിനെതിരെ ഈ നമ്മുടെ ഈ നമ്മുടെ ഈ മൂവ്മെന്റ് ഈ ഒരു ഇവർക്കെതിരെയുള്ള ഈ ഒരു സംസാരത്തിനും ഈ ഒരു മുന്നേറ്റത്തിനും എതിരായിട്ട് തടയിടാൻ വേണ്ടി അവിടെയും ഒരു ആയിരത്തിനടുപ്പിച്ചും ഒരു മുന്നൂറ്റമ്പത് മുതൽ മുകളിലോട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അവിടെ വ്യൂവേഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ട് വ്യൂവേഴ്സ് അല്ല ഓഡിയൻസ് ആയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഭയങ്കര അരകൻ്റായിട്ട് സെബാസ്റ്റിൻ ബ്രദറെ ചീത്ത വിളിക്കുക പാല ബിഷപ്പിനെത്തി ചീത്ത വിളിക്കുക ഇതുപോലുള്ള പരിപാടികളാണ് അവിടെ കൂടുതലായിട്ട് അരങ്ങേറുന്നത് പിന്നെ സെബാസ്റ്റിൻ ബ്രദറ് സാമുൽ ബ്രദറ് അനിലയ്യ അനിലയ്യപ്പൻ ബ്രദർ എല്ലാവർക്കും അനിൽ കൊടുത്തോട്ടം ബ്രദർ എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിലുള്ള നന്ദി അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു പണ്ടൊക്കെ ഞാൻ ഈ മറ്റേ എം എം അക്ബറിന്റെ സംവാദമൊക്കെ കേട്ടതോടെ ആ നിച്ച് ഓഫ് ട്രൂത്തിന്റെ സ്നേഹ സംവാദമൊക്കെ കേട്ടപ്പം അവര് ഓരോ അച്ഛന്മാരെയൊക്കെ വിളിച്ചു നിർത്തി ഭയങ്കരമായിട്ട് തൊലിയൊരിച്ചു വിടുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനൊക്കെ ഒരു തടയിടാൻ വേണ്ടി ആര് എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തിച്ചു നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അനിൽ ബ്രദറും അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ ബ്രദറിന്റെയും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് അനിൽ കൊടുത്തം ബ്രദറെ പിന്നെ സാമുൽ ബ്രദർ വർഗീയ സാമുൽ ബ്രദറിന്റെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മറ്റേ എം എം അക്ബറുമായിട്ടുള്ള സംവാദം അത് അത് ഒത്തിരി നാൾക്ക് ഒത്തിരി നാൾക്ക് മുമ്പായിരുന്നു പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സെബാസ്റ്റിൻ ബ്രദർ വന്നപ്പം ഇച്ചിരിയുടെ ഒരു ആവേശമായി അനിൽ ബ്രദർ ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ട്രൂത്ത് ഫൈറ്റേഴ്സിന്റെ ചാനൽ പൂട്ടിപ്പോയപ്പം ഞാൻ അനിൽ ബ്രദറിന് മെസ്സേജ് ഒക്കെ അയച്ചായിരുന്നു എന്താണ് വീഡിയോസ് ഒന്നും കാണുന്നില്ല പിന്നാണ് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ വന്നത് ഈ രാവിലെ നടന്ന സംഭവമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു മൂന്ന് റൂം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ഏതാ സെബാസ്റ്റിൻ ബ്രദർ മൂന്ന് റൂമില് അതിനകത്ത് തന്നെ ഓടി നടക്കുന്ന പല ആൾക്കാരെയും ഞാൻ ആ റൂമിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടി നടന്ന് അതും ഈ ജിഹാദ് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ കൊലവിളി ജിഹാദാണ് അവിടെ കൂടുതലായിട്ടും നടക്കുന്നത് നമ്മള് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് റേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അധിക്ഷേപിക്കുക അവിടെ നിന്ന് ഒരുത്തം പറയുന്നുണ്ട് യേശുവിന്റെ ഈസ മസിയെ നമ്മൾ അപമാനിക്കത്തില്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെ എന്നിട്ട് വേറൊരുത്തം വന്നിട്ട് പൂരത്തറി വിളി അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ അവരങ്ങനാണ് അവർ മദ്യം വിളമ്പുന്നു അത് വിളമ്പുന്നു ഇത് വിളമ്പുന്നു ലോകത്ത് മൊത്തം കൊന്നു കൊടുക്കുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഹാലിളക്കി നടക്കുകയാണ് ഇപ്പം ഈ ഒരു ഇപ്പം എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഒന്നിച്ച് വന്നിട്ട് ഈ ക്ലബ് ഹൗസിൽ വന്നിട്ട് പിന്നെ അവർക്കെതിരെ പൊളിച്ചെടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഹാലിളക്കം ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് അവർക്ക് മെയിനായിട്ട് അവരെ ഇത്രയും റൂം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കിയേക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ മുഹമ്മദ് ഈസ വെല്ലുവിളിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ മുഹമ്മദ് ഈസയുടെ ഓരോ ഡിബേറ്റും ഡിബേറ്റ് ആയിട്ടല്ല സംസാരവും പുള്ളിയുടെ ആ ഒരു വീഡിയോസ് ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന റൂമിലിരുന്ന് ഇടുന്ന വീഡിയോസ് ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും സെബാസ്റ്റിൻ ബ്രദറിന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പം ട്രിനിറ്റീവ് ആയിട്ടും ഇപ്പം അനിൽ കുമാർ അയ്യപ്പൻ ബ്രദറും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അനിൽ കൊടുത്തോട്ട ബ്രദറിന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ വണ്ണസും എന്നുള്ള ഒരു തക്കിയാണ് അവിടെ കൂടുതലായിട്ടും പുള്ളി ഉപയോഗിച്ച് കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിനെ എങ്ങനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതൊന്നുകൂടെ ഒന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ നല്ലതായിരിക്കും ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം താങ്ക് യു ഓൾ ഓക്കെ ജെ ടി ബ്രദറെ താങ്ക് യു പക്ഷെ ഒരു കാര്യം എനിക്കൊരു ചെറിയൊരു ഇതുണ്ട് പണ്ട് തൊലിയൊരിച്ച് വിട്ടതല്ല അറിവില്ലാത്തവരെ പിടിച്ചോണ്ട് പോയിട്ട് അവര് എന്താ പറയാ അറിവ് തീരെ ഇല്ലാത്തവരെ പിടിച്ചോണ്ട് പോയിട്ട് അവരുമായിട്ട് സംസാരം നടത്തുകയാണ് എം എം അക്ബർ ഒക്കെ ചെയ്തത് പക്ഷെ ഇവരെ പോലെയുള്ള ആൾക്കാർ വന്നപ്പോൾ അതെ അതെ മാളത്തി കയറി ഒളിക്കുന്ന പിന്നെ തന്നെ പിന്നെ എം എം അക്ബറിനെ ദയാനന്ദ് ഏതോ ഒരു സ്വാമി കണ്ണൂര് വെച്ച് നടന്നതാണെന്നാ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പുള്ളിയുടെ പേര് ഞാൻ മറന്നുപോയി പുള്ളി നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് എം എം അക്ബറിനെ തേച്ചൊട്ടിച്ച് വിട്ടത് കണ്ട ആ ചിദാനന്ദപുരി അത് തന്നെ പുള്ളി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തൊലിയൊരിച്ചു ചെറുതായിട്ടല്ല നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ തൊലിയൊരിച്ചു വിട്ടു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞപ്പം പുള്ളി അവിടുന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് വന്നത് പിന്നെ എപ്പോഴാന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല അത് ഞാൻ ഓഡിയോ ആണ് കേട്ടത് ഇ
അത് ഭയങ്കര വയലേഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന രീതിയിൽ ചിദാനന്ദ പുരി സംസാരിച്ചു ചിദാനന്ദ പുരി ഭയങ്കര കൂൾ ആയിട്ടാണ് അതിനകത്ത് സംസാരിച്ചത് പുള്ളി അന്നേരം ഇപ്പൊ അതിനകത്ത് തക്കി ഇറക്കി അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ അത് നമ്മുടെ വയലേഷൻ ഉണ്ടാവും സാമൂഹിക മതേതര ഇതിന് സ്വഭാവത്തിന് എതിരായിട്ടാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് അതുപോലുള്ള കൗണ്ടർ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ വീഡിയോ അതിന്റെ ഇറക്കാത്തെന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് അവിടെ ഇല്ലെന്ന് ഇതേപോലെ തന്നെയാണെന്ന് ഞാനും ഇവരുടെ മുഹമ്മദ് അലി മാസ്റ്ററും തമ്മിലുള്ള സംവാദം തിരുവനന്തപുരത്ത് വെച്ച് നടന്നു അപ്പൊ ഞാനന്ന് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള സഹോദരന്മാർക്ക് പോലും ഞാനിത് എത്രത്തോളം പെർഫോം ചെയ്യുന്നുള്ള സംശയം അതായത് അവിടെ ഈ തിരുവനന്തപുരത്ത് സാക്ഷിയിലെ സഹോദരന്മാരല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു തിരുവനന്തപുരത്ത് ഈ സംവാദം സംഘടിപ്പിച്ച സഹോദരന്മാർക്ക് ഞാനിത് എത്രത്തോളം എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യം അവർക്കും ഒരു ഉറപ്പൊന്നും ഇല്ല ഞാൻ ഉറപ്പ് പറഞ്ഞു പേടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഇല്ല പൈപ്പിൾ നമ്മുടെ വശം ഇരിക്കുന്നു പിന്നെ എന്തിനാ പേടിക്കുന്ന സഹോദരന്മാരെ നമുക്ക് അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി എന്നിട്ട് ഞാനപ്പൊ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇവരടുത്ത് ഈ ഇവരെ കണിച്ചെന്ന് വീഴരുത് ഇവരിങ്ങനെയുള്ള ഉടായ്പുകൾ കാണിക്കുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷെ അവരത് വിശ്വസിച്ചില്ല അവരൊക്കെ അപ്പൊ പരിചയമൊക്കെ ഉള്ളതാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ ഓരോരോ വിഷയങ്ങളിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവര് മറ്റേ മുസ്ലിങ്ങളെ സംശയിക്കുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ അവർ ഉടായ്പ് കാണിക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ക്യാമറയും ഇതെല്ലാം വേണം നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇവര് ആദ്യം ചെയ്യാനുള്ള ഇതിലായിരുന്നു ഇവര് വേറെ ക്യാമറ വാടകയ്ക്കെടുത്തൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ളതായിരുന്നു അപ്പൊ ഇണ്ട് അവരെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചോദിച്ചു എങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന രണ്ടു കൂട്ടരും ചേർന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഒരു കൂട്ടിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് സി ഡി മറ്റാൾക്ക് കൊടുക്കുക എന്താ വേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും നമ്മുടെ സഹോദരന്മാർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവർ ഇങ്ങോട്ട് ഒരു നിർദ്ദേശം വെച്ചു അവർ ചോദിച്ചു അപ്പൊ എങ്ങനെ ക്യാമറ അപ്പൊ ക്യാമറ വാടകയ്ക്ക് എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു ഓ അപ്പൊ ക്യാമറയും ക്യാമറമാനും ഒക്കെ പൈസ കൊടുക്കണ്ടേ അത് വേണം ഞങ്ങൾ കൊടുത്തോളാന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നിച്ച് ഓഫ് ട്രൂത്തിന്റെ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ക്യാമറ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാമുകളെല്ലാം ഞങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ക്യാമറയും ഉണ്ട് ക്യാമറമാൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അത് കൊണ്ടുവരാം അതിനിപ്പോ പൈസ ഒന്നും കൊടുക്കണ്ടല്ല അപ്പൊ അത് ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാഫാണ് നിച്ച് ഓഫ് ട്രൂത്തിന്റെ സ്റ്റാഫാണ് ക്യാമറ നിച്ച് ഓഫ് ട്രൂത്തിന്റെ സ്വന്തമാണ് അപ്പൊ വാടകയും കൊടുക്കണ്ട കാശും കൊടുക്കണ്ട അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തോളാം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സി ഡി തരാം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ സൗരന്മാർ നോക്കിയപ്പോ അത്രയും പൈസ ലാഭം അവർ സമ്മതിച്ചു എന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു കാരണവശാലും സമ്മതിക്കരുത് നമ്മളത് ഇത് ചെയ്തേ പറ്റൂ എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ തന്നെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഏ അത് ആവശ്യമില്ല അവർ സീഡ് തരും ഞാൻ പറഞ്ഞു അവർ തരില്ല എനിക്ക് നൂറ് ശതമാനം റൊപ്പം അവർ സീഡ് തരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്കറിയാലോ സംവാദം നടന്നാൽ എന്താണ്ടാവും പോകുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം ഇവ ഇവര് ഞാൻ എത്ര പറഞ്ഞിട്ടും ഇവർ ഇതാക്കുന്നില്ല ലാസ്റ്റ് ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള എന്റെ വേറെ പരിചയത്തിലുള്ള ഒരു സാധനം വിളിച്ചു ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇവിടെ ക്യാമറ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ പുള്ളി പറഞ്ഞിട്ട് ഹാൻഡി ക്യാമോട് ഇരിപ്പുണ്ട് ചെറുത് ഇതാക്കിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതെങ്കിൽ അത് മതി കൊണ്ടുവന്നത് പിന്നെ ഭാഗ്യത്തിനൊരു കാര്യം ഉണ്ടായെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അവരത് നമ്മുടെ സഹോദരന്മാര് ഓഡിയോ ലൈവ് ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അത് ആ ഡിബേറ്റ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ല ക്ലിയർ ഉള്ള ഓഡിയോ കിട്ടി പക്ഷെ പിക്ചർ മൊത്തം വീഡിയോ മൊത്തം പോക്കാണ് ആ ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഇല്ലാത്ത ഇതാണ് എന്നാൽ എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മളത് എടുത്തു ഡിബേറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഡിബേറ്റ് നടന്നു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ മുഹമ്മദ് അലി മാസ്റ്ററുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ചില ആൾക്കാരെ അങ്ങനെ ചൂടായിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയി മുഹമ്മദ് അലി മാസ്റ്റർ ഇവിടെ വെള്ളം കുടിക്കുന്ന എന്നിട്ട് ഡിബേറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറെ നാൾ നമ്മുടെ സഹോദരന്മാർ വരെ പുറകെ നടന്നു സി ഡി വരെ കിട്ടിയില്ല സി ഡി അത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ എങ്ങനെ എങ്ങനെയെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇന്ന് വരെ സി ഡി അവർ തന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നില്ല പറഞ്ഞ പോലെ കരാറിലുണ്ടായിരുന്നതാണ് സി ഡി ഒരു കോപ്പി ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ കൊടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു എഡിറ്റ് ചെയ്യാത്ത കോപ്പി കൊടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് തന്നിട്ടില്ല അവർ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടും ഇല്ല ലാസ്റ്റ് രണ്ടു കൊല്ലത്തോളം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇവരെ തരില്ല എന്ന് ഉറപ്പായിട്ട് എന്തോ മൂന്നോ വർഷം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഞങ്ങളുടെ കൈവശമുള്ള ഞങ്ങൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ഇത് ഹാൻഡി ക്യാമ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് എടുത്തതാണ്
അവര് പറയുന്നത് അള്ളാവു ആണ് ഇസ്രായേൽ യേശുവിനെ ഇങ്ങോട്ട് മാത്രം അയച്ചു തന്നാ പറയുന്നത് ഇതിന് ഉത്തരം തരാവോ മനസ്സിലായോ ഇത് സാധാരണ ചോദ്യം ഞാൻ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല അന്ന് എനിക്ക് ഉത്തരം തന്ന പറഞ്ഞായിരുന്നു ഞാനത് അതിന്റെ ഉത്തരമൊക്കെ പലവട്ടം കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഞാനതൊന്ന് നോക്കട്ടെ എഴുതി വെച്ച് അത് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇവന്മാരിത് സ്ഥിരം ചോദ്യമായിരുന്നു ഒരു കാലത്ത് എന്നിട്ട് നമ്മളത് ഇവർക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ നിർത്തിയത് നോക്കട്ടെ അത് സത്യമാർഗത്തിനകത്തും കിടപ്പുണ്ട് ആ നെറ്റിൽ നോക്കിയിട്ട് ഇപ്പൊ നെറ്റിൽ അത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ അല്ല ബ്രദറെ അത് സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രദറെ അവിടെ ഒരു ഇതുണ്ട് ഈ അവിടെ കർത്താവ് അത് പറയുന്ന സംഭവം അതിന്റെ പശ്ചാത്തലം നോക്കണം ബ്രദറെ അത് ഇത് പറയുന്ന ഒരു കനാന്യ സ്ത്രീയോടാണ് സീറോ ഫൈനീഷ്യക്കാരി ആയ ഒരു സ്ത്രീയോട് പറയുന്നതാണ് അപ്പൊ അത് രണ്ട് കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് തിയോളജിക്കൽ റീസൺ ഉണ്ട് അതായത് ആദ്യ യഹൂദനും പിന്നെ യവനനും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റീസൺ അവിടെയുണ്ട് രണ്ടാമത്തത് ആ സ്ത്രീയുടെ വിശ്വാസം ഇസ്രായേലിന്റെ മുമ്പാകെ വെളിപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശവും കൂടിയുണ്ട് കാരണം ഇവര് മഷികേനെ കാത്തിരിക്കുന്നവരാണ് ഈ യഹൂദന്മാര് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ന്യായ പ്രമാണം ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ അഹങ്കരിക്കുകയും മഷികയെ കാത്തിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം ജനം എന്നും പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ടീമാണ് പക്ഷെ മഷിക വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ അവർക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയില്ല അവരവനെ തള്ളുകയാണ് എന്നാൽ ഇവർക്കാണെങ്കിൽ ഈ പുറം ജാതിക്കാരിയായ സ്ത്രീ ആണെങ്കിൽ പുറം ജാതി അവർക്ക് അതൊന്നും ഇല്ല പ്രമാണമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ എന്നിട്ടും അവൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇവൻ മഷികയാണ് ഇവനോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യം ശരിയാവും അപ്പൊ അവൾക്ക് വലിയ വിശ്വാസം ഉണ്ട് മറ്റവർക്ക് വിശ്വാസവും ഇല്ല അത് കർത്താവ് എന്നിട്ട് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഇത്രയും വലിയ വിശ്വാസം ഇസ്രായേലി പോലും കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അവളെ പ്രശംസിക്കുന്നുമുണ്ട് അപ്പൊ അത് പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയാണ് അവളുടെ ആ ഉള്ളിലുള്ള ആ വിശ്വാസം പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി കർത്താവ് അവളോട് പറയുന്ന ഒരു കേസാണത് ഇസ്രായേൽ ഗൃഹത്തിലെ കാണാതെ പോയ ആളുകളുടെ അടുക്കിലേക്ക് എന്നെ അയച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സംഭവം അതിനു മുമ്പ് ഇതും പറയുന്നുണ്ട് മക്കളുടെ അപ്പം എടുത്ത് നായ്ക്കൾക്ക് കൊടുക്കുന്നില്ല കൊടുക്കുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന് അപ്പൊ അവള് പറയുന്ന അല്ല നായ്ക്കളും ഈ യജമാന്മാരുടെ മേശയെങ്കിൽ നിന്ന് വീഴുന്നത് എന്ന് വിശപ്പടക്കാറുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഇത് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ഒന്ന് അതിന്റെ തിയോളജിക്കൽ റീസൺ ഇതെല്ലാം വിശദമായിട്ട് അതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ കർത്താവ് ഉയർത്തെഴുന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുന്നത് എന്താണ് നിങ്ങൾ ലോകമെമ്പാടും പോയി സകല സൃഷ്ടികളോട് സുവിശേഷം അറിയിപ്പിന്നാണ് അപ്പൊ അതിനു മുമ്പുള്ള ആ സമയത്ത് പ്രത്യേക സ്ഥലം പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ മാത്രം മതി എന്ന് പറഞ്ഞു ഉയർത്തെഴുന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പറയുന്നത് നിങ്ങൾ യഹൂദിയയിലും ശമരിയയിലും ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തോളവും പോയിട്ട് എന്റെ സാക്ഷികളാകാൻ പറയുന്നു ഇനി ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാലാണ് ഈ അവിടേക്ക് പ്രശ്നം വരുന്നത് മുഹമ്മദിനെ സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് മുഹമ്മദ് അവിടെ അവിടേക്കുള്ള ആൾക്ക് അവർക്ക് മാത്രമുള്ള പ്രവാചകൻ എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ഖുറാനിൽ പറയുന്നുണ്ട് പലയിടങ്ങളിൽ അതായത് അറബികളിലേക്ക് മൊത്തമുള്ള പ്രവാചകനല്ല ഞാൻ ആദ്യം അങ്ങനെ വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അറബികളിലേക്കുള്ള പ്രവാചകനാണെന്ന് പക്ഷെ പിന്നെ മനസ്സിലായി അറബികളിലേക്കും അല്ല ഖുറേഷികളിലേക്ക് മാത്രമുള്ളത് കാരണം അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് നിനക്ക് മുമ്പ് ഒരു പ്രവാചകനും വന്നിട്ടില്ലാത്ത സമുദായത്തിലേക്കാണ് നിന്നെ നാം അയച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് മൊത്തമായി പത്തിലല്ലേ ബ്രദർ അത് അല്ല ഞാൻ അത് അത് മനസ്സിലായി മറ്റേ മുഹമ്മദിന്റെ മുഹമ്മദിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞേ അമർ ഏത് ആയത്താന്ന് ആയത് അത് ബ്രദറെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല സത്യമാർഗത്തിനകത്ത് ഉണ്ട് ബ്രദർ അത് ഞാൻ ഇപ്പൊ നോക്കട്ടെ അപ്പൊ അവിടെ പറയുന്നത് ഈ എന്താണ് നിനക്ക് മുമ്പേ ഒരു പ്രവാചകനും വന്നിട്ടില്ലാത്ത സമുദായത്തിലേക്കാണ് നിന്നെ നാം അയച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ്രാ ഈ ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് ഈ ആ ഞാൻ കിട്ടി വിടുക ഞാനിപ്പോ റെഫറൻസ് ഞാൻ പറയാം നെറ്റ് സ്ലോ ആണ് ഇവിടെ ഒന്ന് മുഹമ്മദ് അറബികളിലേക്ക് മാത്രം വന്നവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ട് പിന്നെ മറ്റേത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇസ്രായേൽ ഗൃഹത്തിലെ കാണാതെ പോയ ആളുകളുടെ അടുക്കിലേക്ക് ഞാൻ വന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ രണ്ട് ആർട്ടിക്കിളായിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് അത് ഞാൻ റെഫറൻസുകൾ പറയാം ബ്രദറെ ഇതിന്റെ
മാതൃനഗരിയിലും മാതൃനഗരി എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നത് മക്കയാണ് നഗരങ്ങളുടെ മാതാവ് മാതൃനഗരിയിലും അതിന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്തും ഉള്ളവർക്ക് നീ താക്കീത് നൽകാൻ വേണ്ടി ഉള്ളതുമാണ് അത് അതായത് മക്കയിലും ചുറ്റുപാടും ഉള്ളവർക്ക് താക്കീത് നൽകാൻ വേണ്ടി വന്ന ആളാണ് മുഹമ്മദ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് പിന്നെ സൂറ നാപ്പത്തിരണ്ടിന്റെ ഏഴിൽ പറയുന്നത് നിനക്ക് നാം അറബി ഭാഷയിലുള്ള ഖുർആാൻ ബോധനം നൽകിയിരിക്കുന്നു ഉമ്മുൽ ഖുറായിലുള്ളവർക്കും അതായത് മക്കയിലുള്ളവർക്കും അതിന് ചുറ്റുമുള്ളവർക്കും താക്കീത് നൽകാൻ വേണ്ടിയും സംശയരഹിതമായ സമ്മേളന ദിവസത്തെ പറ്റി നീ താക്കീത് നൽകാൻ വേണ്ടിയും അപ്പൊ ഇവിടെയും പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ് അറബി ഭാഷയിലുള്ള അതായത് അറബി ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ആ മക്കയിലും ചുറ്റുപാടുമുള്ള അറബി ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരിലേക്ക് മാത്രം അവർക്ക് വേണ്ടി അവർക്ക് താക്കീത് നൽകാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്ന ആളാണ് മുഹമ്മദ് എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ പറയുന്നത് പിന്നെ തീർച്ചയായും നാപ്പത്തി മൂന്നിന്റെ മൂന്ന് തീർച്ചയായും നാം ഇതിനെ അറബി ഭാഷയിലുള്ള ഒരു ഖുറാൻ ആക്കിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാകുന്നു അപ്പൊ ഇതും അറബികൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ വേറൊരെണ്ണം പറയുന്നത് ഹദീസാണ് ഇത് ഖുറാനുമായി നിങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അറബികളിൽ മാത്രം നിൽക്കേണ്ടതാണ് പുറത്തേക്ക് പോകരുത് എന്നുള്ള ഇതായിരുന്നു പറയുന്നത് പിന്നെ വേറൊരു റെഫറൻസ് അത് ഇതിനകത്തല്ല എന്ന് തോന്നുന്നത് വേറെ അവിടെ അത് ഇങ്ങനെയുണ്ട് നിനക്ക് മുമ്പ് ഒരു പ്രവാചകനും വന്നിട്ടില്ലാത്ത ഒരു സമുദായത്തിലേക്ക് അതൊന്ന് തന്നെ നാം നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരായത്തുണ്ട് അത് ഈ ആർട്ടിക്കിളല്ല വേറെ എവിടെയാണ് ഞാൻ അത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് കാണുന്നില്ല അപ്പൊ നിനക്ക് മുമ്പ് വേറെ ഒരു പ്രവാചകനും വന്നിട്ടില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു താക്കീതുകാരനും വന്നിട്ടില്ലാത്ത ഒരു സമുദായത്തിലേക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഇവരുടെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് അറബികളിലേക്ക് വന്ന പ്രവാചകന്മാർ വേറെ ഉണ്ട് അതായത് ഇസ്മായിൽ ഇവരെ സംബന്ധിച്ച് ഇസ്മായിൽ പ്രവാചകനാണ് ഇസ്മായിൽ അറബികളിലേക്ക് വന്ന ആളാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇയോബ് ഉണ്ടല്ല ആ ഇയോബിനെ അവര് വിളിക്കുന്ന അയ്യൂബ് നബി അയ്യൂബ് നബി അറബിയിലേക്ക് വന്ന അറബികളിലേക്ക് വന്ന പ്രവാചകനായിട്ടാണ് അവർ പരിഗണിക്കുന്നത് അയ്യൂബ് നബിയുടെ ശവകുടീരം അവിടെ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ അവർ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് പ്രവാചകന്മാർ അവരെ സംബന്ധിച്ച് അറബികളിലേക്ക് വന്ന പ്രവാചകന്മാരുണ്ട് അപ്പൊ പിന്നെ ഈ ആയത്ത് എങ്ങനെ ശരിയാവും നിനക്ക് മുമ്പ് ഒരു പ്രവാചകനും വന്നിട്ടില്ലാത്ത സമുദായത്തിലേക്ക് ആകുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ ശരിയാവും കാരണം അവരുടെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് തന്നെ അറബികളിലേക്ക് അതിന് മുമ്പ് പ്രവാചകന്മാർ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ആ കൃത്യമായിട്ട് അപ്പൊ അത് ഖുറൈഷി ഗോത്രത്തിലുള്ളവരിലേക്ക് മാത്രം വന്നതാണ് കാരണം ഖുറൈഷികളിലേക്ക് അതിന് മുമ്പ് പ്രവാചകന്മാർ വന്നതായിട്ട് അവരുടെ പ്രമാണങ്ങളിലില്ല പക്ഷെ അറബികളിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ മൊത്തം അറബികളെ അല്ല കൃത്യമായിട്ട് ഈ ഖുറൈഷി ഗോത്രത്തിലേക്ക് മാത്രമുള്ള ആളാണ് മുഹമ്മദ് എന്നുള്ള കാര്യം ഇവരുടെ പ്രമാണം വെച്ച് തന്നെ തെളിയിക്കാൻ പറ്റുന്ന സാധനമാണ് പിന്നെ അങ്ങനെ ഇരിക്കുക മുഹമ്മദ് പറയുകയും ചെയ്തു അത് നിങ്ങൾ ഈ ഖുറാനുമായിട്ട് പുറമേക്ക് പോകരുത് ശത്രുക്കളെ കയ്യിൽ എത്തിപ്പെടരുതെന്നും പറഞ്ഞു മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവര് പരിഭാഷനൊക്കെ വെറുക്കുന്നത് അറബികളിലേക്ക് മാത്രമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അറബി തന്നെ വായിക്കണം എന്നൊക്കെ ഇവർ പറയുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഇത് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇവര് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ലോകമെമ്പാടും എന്റെ സാക്ഷികളാകും നിങ്ങൾ സകല സൃഷ്ടികളോടും പോയി ഭൂലോകമെങ്ങും പോയി സകല സൃഷ്ടികളോടും എന്റെ സുവിശേഷം അറിയിക്കണം എന്നൊക്കെ ബൈബിളിൽ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം കാണാതെ അല്ല അത് ആ ആ വാക്യങ്ങൾ ഒന്നും ഇവർ മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ ഒരു ഇടയിലുള്ള ഒരു കാര്യം അത് തിയോളജിക്കൽ പ്രശ്നമാണ് കാരണം പ്രശ്നമല്ല തിയോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള വിഷയമാണ് അതായത് അബ്രഹാമിന് ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും നീ ഒരു അനുഗ്രഹമായിരിക്കും നിന്നിലൂടെ മനുഷ്യവംശത്തെ മുഴുവൻ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു പറയുന്നുണ്ട് നിന്നോടുകൂടെ മറ്റുള്ളവരെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആദ്യം അബ്രഹാമിന് അനുഗ്രഹം കിട്ടും അബ്രഹാമിൽ നിന്ന് മറ്റുള്ളവർക്കും ഇതാണ് ദൈവത്തിന്റെ പ്രമാണം അപ്പൊ നന്മയായാലും തിന്മയായാലും അനുഗ്രഹമായാലും ശാപമായാലും ആദ്യം അത് യഹൂദനും പിന്നെ യവനനുമാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യം അത് യഹൂദനും കിട്ടേണ്ടതാണ് ആ യഹൂദനിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇതിലാണ് അത് പഴയ നിയമത്തിന്റെ പ്രമാണമായതുകൊണ്ടാണ് യേശു ക്രിസ്തു യഹൂദന്മാർ അവരിലേക്ക് വരുന്നു ഇസ്രായേലിൽ ആ ജനത്തിലേക്ക് വരുന്നു പക്ഷെ അവരവനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് യോഹന്നാൻ ഒന്നിന്റെ പന്ത്രണ്ടി പറയുന്നത് അവൻ സ്വന്തത്തിലേക്ക് വന്നു സ്വന്തമായവർ അവനെ കൈക്കൊണ്ടില്ല പിന്നെ ദൈവം തന്റെ പദ്ധതി മാറ്റുന്നില്ല ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി ഇവരിലൂടെ പുറത്തേക്ക് പോകുക എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ അവരെ അത് തള്ളിക്കളഞ്ഞു അപ്പൊ പിന്നെ ദൈവം അടുത്ത ഇതാണ്
ആ വാഗ്ദത്വം അനുസരിച്ച് അത് ഇവരിലൂടെ തന്നെ വേണം ഇവരത് വിശ്വസിച്ചിട്ട് ഇവരിലൂടെ വേണം അത് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പക്ഷെ അത് സംഭവിച്ചില്ല അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമാണ് അത് ആ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ മുഹമ്മദിന്റെ കേസ് അങ്ങനത്തെ പഴയ മുമ്പത്തെ ഉള്ള ഒരു പ്രവചനവും ഇല്ല മുഹമ്മദിന് അങ്ങനെയുള്ള മുഹമ്മദിനെ ബാധിക്കാവുന്ന അതായ ഒരു സംഭവം ഇല്ല എന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല കൃത്യമായിട്ട് ഖുറാന്റെ അകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അറബികളുടെ ഇടയിലേക്ക് വന്നവൻ എന്ന് മക്കയിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലേക്കും വന്നവൻ എന്ന് പിന്നെ അറബികളുടെ ഇടയ്ക്ക് വന്നവൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴും അടുത്ത മറ്റേ ആയത്ത് ഇതിനൊക്കെ മുമ്പ് ഒരു താക്കീതുകാരനും വന്നിട്ടില്ലാത്ത സമുദായം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എല്ലാ അറബികളെയും എടുക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുകയില്ല കൃത്യമായിട്ട് ഖുറേഷ്യ സമുദായത്തെ മാത്രമേ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഖുറേഷ്യയിലേക്ക് വന്നാലാണ് പോകുന്നത് അതിന്റെ അപ്പുറത്തില്ല ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞത് അനിൽ ബ്രോ പറഞ്ഞതുമായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഖുറാൻ സജ്വീദ് വിജ്ഞാനം എന്നും പറഞ്ഞ ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് ആ പുസ്തകത്തിന്റെ അകത്ത് ഒരു കാര്യം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഖുറാൻ സിംഹഭാഗവും ഖുറേഷ്യ ഭാഷയിലാണ് ഇറങ്ങിയത് അറബിയിൽ കുറച്ച് കുറച്ച് മാത്രമേ അറബിയിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഖുറേഷികളുടെ അറബിയും ഈ അറബി ഭാഷയും തന്നെ വ്യത്യാസം ഉള്ളതായിട്ട് അവര് തന്നെ അവിടെ പറയുന്നു അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറബി ഭാഷയിൽ മാത്രം ഇറങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഖുറാൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്നത് സ്പഷ്ടമായ അറബി ഭാഷയിലാണ് ഞാൻ ഇത് ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ മറ്റവരുടെ ആ വിജ്ഞാനകോശം ആ പുസ്തകത്തിന്റെ അകത്ത് പറയുന്നത് സിംഹഭാഗവും ഖുറേഷി മാതൃഭാഷയിലാണ് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് മാത്രമേ അറബിയിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ടിപ്പോ അതിലും ഭാഷയിൽ വ്യത്യാസം ഉള്ളതായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും പറയുന്നത് അതിപ്പോ അനുഭവം പറഞ്ഞ പോലെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഖുറാൻ ശരിക്കും നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഈ സംഭവം തന്നെയാണ് ഖുറേഷികളുടെ ഇടയിലേക്ക് മാത്രം വന്ന ഒരു പ്രവാചകനാണ് അത് പിന്നെ അറബികൾക്ക് ഇടയിലാക്കി ലോകത്തിലേക്ക് മാത്രമാക്കി അതാണ് മറ്റേ മാലിശ്ശേരി പറഞ്ഞത് ലോകത്തിന്റെ ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞത് ലോകത്തിന്റെ ഗുരു ആണ് അത് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം വന്നിരുന്നെങ്കിൽ വലിയ സന്തോഷമായി സെബാസ്റ്റിൻ ബ്രദറിനോടും അനിൽചായനോടും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ മാധ്യമങ്ങളെല്ലാം ക്രിസ്ത്യാനികളെ ഭയങ്കരമായിട്ടും ആക്ഷേപിക്കുകയും എന്നും അവരെ എങ്ങനെയെങ്കിലും പ്രതികൂട്ടിൽ കയറ്റാനുള്ള ഒരു പരിപാടി നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മളിവിടെ ആരെയും ഒരു സമുദായത്തെയും യുനോ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആക്ഷേപിച്ച് നമ്മൾ ആരും പറയുന്നില്ല നമ്മൾ ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ എടുത്ത് പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പം പലരും നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ഭാഗത്തുള്ളവർ പല നമ്മുടെ വിശ്വാസികൾ അവരും പറയുന്ന ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നാട്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഈ മാധ്യമങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി ചെയ്യുന്നത് അല്ല നസ്രീൻ ബ്രദറെ ഇന്നലെ രാത്രി സെബാസ്റ്റ്യൻ ബ്രദറിന്റെ പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ക്ലബ് ഹൗസിലെ പല റൂമുകളിലും രൂക്ഷമായ വിമർശനമായിരുന്നു രൂക്ഷമായ വിമർശനം സെബാസ്റ്റ്യൻ ബ്രദറിന്റെ പ്രോഗ്രാം കഴിയാനായിട്ട് നോക്കിയിരുന്നതായിരുന്നു ബ്രദറിനെ ഒന്ന് സെബാസ്റ്റ്യൻ ബ്രദറിന് വളരെ മോശമായിട്ട് അവര് ഇവര് ഈ എത്ര സമാധാനം പറഞ്ഞാലും ബ്രദർ ഞാൻ ഇതായിട്ട് പറയുന്നതല്ല അവർ എത്ര സമാധാനം പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഭയങ്കര മോശമായിട്ടാണ് ഇന്നലെ അവർ റൂമുകളെല്ലാം ഓപ്പൺ ചെയ്തത് അതിന്റെ ഹെഡിങ്ങുകൾ തന്നെ വളരെ മോശമായിരുന്നു ഞങ്ങളൊക്കെ എന്താ സെബാസ്റ്റ്യന്റെ എന്താ താഷൂന്നൊക്കെയുള്ള ഞങ്ങളെ അഭിസംബോധന ഇവരെ നമ്മൾ വേറൊന്നും കണ്ടില്ല സെബാസ്റ്റ്യൻ പുന്നക്കൻ എന്നാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എവിടെയും സെബാസ്റ്റ്യൻ പുന്നക്കൻ എന്നാണ് സെബാസ്റ്റ്യൻ പേർ എഴുതുന്നത് എവിടെ ഇന്നൊരുത്തൻ ക്ലബ് ഹൗസ് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് പുന്ന പൂന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഒരു കുത്ത് വിട്ടിട്ട് പിന്നെ സെബാസ്റ്റ്യൻ അത് അത് ഡി പി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ആ ക്ലബ് ഹൗസ് റൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രസാദം എന്ന് പറഞ്ഞു പുള്ളിക്കാരൻ പുള്ളിക്കാരൻ എക്സ്റ്റിയസ്റ്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പുള്ളിക്കാരൻ എത്തിയസ്റ്റ് അല്ല പുള്ളി ഒരു സംഘ സംഘ പ്രവർത്തനം എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഒരു നിഗമനം പലപ്പോഴും പുള്ളി ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഭയങ്കരമായിട്ട് അഗ്രസീവ് അഗ്രസീവായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് വേറെ ആൾക്കാർ അത്രയും അഗ്രസീവായിട്ട് സംസാരിക്കാറില്ല പിന്നെ ഒരു ഇന്നലെ വന്നിട്ട് ഞാൻ ഞാൻ വിശ്വാസിയാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഭയങ്കര വചനമൊക്കെ എനിക്ക് ബാക്ക് ചാനലിൽ അയച്ചു തരുമായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ ക്ലബ് ഹൗസിൽ ഇവര് ചെയ്യുന്നത് ശരി ഇവര് ഈ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ മുഴുവനും ഇത് ഒറ്റയടിയായിട്ട് യുനോ ക്രിസ്ത്യാനികളെ ഇപ്പം എങ്ങനെയെങ്കിലും കോട്ടക്കയറ്റുന്ന പരിപാടി പോലത്തെ പരിപാടികൾ ചെയ്യുന്നത് നസ്രീൻ ബ്രദർ അതിന്റെ വേറൊരു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
പൊതുസമൂഹത്തിൽ സ്വീകാര്യത കിട്ടത്തക്ക വിധത്തില് കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി ഇവർക്കുണ്ട് അത് അപ്പൊ അത് ഇവിടെ മാത്രമല്ല ആഗോളപരമായിട്ടുണ്ട് അത് പല മീഡിയകളിലും അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയകളിലുള്ള കീ പേഴ്സൺസ് പലരും ഇവരുടെ ഈ കണിയില് പല വിധത്തിലാണ് ചിലത് പണമാണ് ചിലത് ഹണി ട്രാപ്പാണ് ചിലത് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ബ്ലാക്ക് മെയിലിങ് അങ്ങനെ പല വിധത്തില് അതുള്ളതാണ് ഇവർക്ക് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ കേരളത്തിലെ മാധ്യമങ്ങളെല്ലാം ആസൂത്രിതമായി തന്നെ മാധ്യമം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പത്രമാധ്യമങ്ങളെ മാത്രം എടുക്കേണ്ട സിനിമ നല്ലൊരു മാധ്യമമാണ് സിനിമയിലും ഈ അടുത്തിറങ്ങിയിരിക്കുന്ന പല സിനിമകളിലും പ്രത്യേകമായിട്ടൊരു വില്ലൻ ഇതിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ ഇത് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു മോശം ലെവലിലൊക്കെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന പല ക്രിസ്ത്യൻ കഥാപാത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കുടുംബങ്ങളൊക്കെ അപ്പനും അമ്മയും മക്കളൊക്കെ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് വെള്ളടിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയുള്ള പലതും കാണിച്ചിട്ട് ആ ക്രിസ്ത്യൻ ഫാമിലീസ് ആ ഒരു മോറൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇല്ലാത്തവരാണെന്നൊക്കെ വരുത്തി തീർക്കത്തക്ക നിലയിലുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ഇത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയല്ല സിനിമയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അത് ഇതായിട്ട് പോകും പക്ഷെ നമ്മുടെ ഉപബോധ മനസ്സിനകത്തേക്ക് ഇത് കയറും പല ആളുകളുടെ ഉള്ളില് ക്രിസ്ത്യാനികളെ കുറിച്ച് വലിയ ഇതില്ലാത്ത ഇപ്പൊ മലബാറിലെ പലയിടങ്ങളിലും കിഴക്കൻ പ്രദേശങ്ങൾ ഒഴിച്ച് തീരപ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മുസ്ലിം ക്രിസ്ത്യാനികൾ കുറവാണ് അവിടെ അപ്പൊ അവർക്ക് വലിയ അടുത്ത് പരിചയമൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതൊക്കെ കയറും ക്രിസ്ത്യൻ ഫാമിലി എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ടൈപ്പ് ആണ് എന്നൊക്കെ അതൊക്കെ ഒരു ആസൂത്രിതമായ ഒരു ഇത് തന്നെ അജണ്ടയുടെ പുറത്തുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ചർച്ച വെക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഇന്റലക്ച്വൽ ജിഹാദിനെ കുറിച്ച് അവർ മീഡിയകൾ കൈയടക്കുകയും അതിനെ കുറിച്ച് രണ്ടായിരത്തി പത്തില് ഹമീദ് ചേന്നമംഗലൂര് ഒരു ലേഖനം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇന്റലക്ച്വൽ ജിഹാദിനെ കുറിച്ച് എങ്ങനെ അത് മാധ്യമം ആഴ്ചപ്പതിപ്പിനെ മാധ്യമ പത്രത്തിനെ ആഴ്ചപ്പതിപ്പിനെ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഒരു മൗദൂദി പത്രം എങ്ങനെ ഇത്ര സ്വീകാര്യത നേടിയെടുത്തു ഇത്രയും ഇതായിട്ട് അപ്പൊ പല ഇവരത് പല മാധ്യമ പത്രം തുടങ്ങിയ സമയത്ത് തന്നെ ഇവര് സൂമാർ അഴീക്കോടിനെ പോലെയുള്ളവരെയൊക്കെ പോയി കണ്ട് എന്റെ പത്രാധിപരാവാൻ ക്ഷണിച്ചതാണ് സൂമാർ അഴീക്കോടൊന്നും അതിൽ വീണില്ല പി കെ ബാലകൃഷ്ണനാണ് ആ കണിയിൽ വീണു പോയത് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് മാസ സാലറി കിട്ടുന്നൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ പത്രാധിപർ എന്നുള്ളത് തന്നെ ഒരു അധികാരവും പുള്ളിക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തിരുന്ന ഇവരാണ് പക്ഷെ ഒരു ഹിന്ദുവായ ആളെ പിടിച്ച് ആ സ്ഥാനത്തിരുത്തുന്നതിലൂടെ പൊതുജനത്തിന്റെ മുമ്പാകെ ഒരു സ്വീകാര്യത കിട്ടാനാണ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മുസ്ലിം പത്രം എന്നുള്ള നിലയിൽ ആൾക്കാർ കാണുകയുള്ളൂ അപ്പൊ അതുണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോരോ തന്ത്രങ്ങൾ അവർ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ വിശദീകരിച്ച് പുള്ളി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതെന്തായാലും പി ഡി എഫ് ഇരിപ്പുണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അത് വാട്സാപ്പിൽ അത് അയച്ചു തരാം പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആയത്തുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ അത് ഞാൻ പറയാം ഇരുപത്തെട്ടിന്റെ നാൽപ്പത്താറാണ് നേരത്തെ ഞാൻ അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ കഞ്ഞുപിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റാഞ്ഞത് ഇരുപത്തെട്ടിന്റെ നാൽപ്പത്താറിലാണ് നാം മൂസയെ വിളിച്ച സമയത്ത് ആ പർവ്വതത്തിന്റെ പാർശ്വത്തിൽ നീ ഉണ്ടായിരുന്നുമില്ല പക്ഷെ നിന്റെ രക്ഷിതാവിങ്കിൽ നിന്നുള്ള കാരുണ്യത്താൽ ഇതെല്ലാം അറിയിച്ചു തരികയാകുന്നു നിനക്ക് മുമ്പ് ഒരു താക്കീതുകാരനും വന്നിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ജനതയ്ക്ക് നീ താക്കീത് നൽകുവാൻ വേണ്ടി അത്രേ ഇത് അവർ ആലോചിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയേക്കാം സൂറ ഇരുപത്തെട്ടിന്റെ നാൽപ്പത്താറ് അപ്പൊ ഇവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയാണ് നിനക്ക് മുമ്പ് ഒരു താക്കീതുകാരനും വന്നിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ജനതയ്ക്ക് നീ താക്കീത് നൽകാൻ അപ്പൊ അത് അറബികളെ മൊത്തം ഉദ്ദേശിച്ച് പറയാൻ പറ്റുകയില്ല കാരണം അറബി ജനതയിലേക്ക് ഇവരുടെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് തന്നെ താക്കീതുകാർ വന്നിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ പിന്നെ ഏതാണത് തീർച്ചയായിട്ടും കുറേഷി സമുദായം കുറേഷി ഗോത്രം മാത്രമാണ് കാരണം അവിടേക്ക് അതിനു മുമ്പ് ആരെങ്കിലും വന്നതായിട്ട് ഇവരുടെ പ്രമാണങ്ങളിൽ ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ ആ ഖുറേഷികളിലേക്ക് മാത്രം വന്ന ആ ഖുറേഷി മതത്തിന്റെ ഒരു പ്രവാചകനാണ് മുഹമ്മദ് ഖുറേഷി ബഹുനൈവ മതത്തിന്റെ ഒരു പ്രവാചകനായിട്ട് അതിൽ വന്ന ഒരാൾ അത്രേ ഉള്ളു അത് സംസാരിച്ചോ ഒരു മിനിറ്റ് ബ്രദറെ ഈ നമ്മുടെ വർഗീസൻ ബ്രദറ് പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു സങ്കടമുണ്ട് അത് ഇതുവരെ ആയിട്ട് ആരും അഡ്രസ് ചെയ്തിട്ടില്ല കാരണം അദ്ദേഹം ഈ പറയുന്ന മുസ്ലിങ്ങളെയും മുഹമ്മദിനെയൊക്കെ തെറി പറഞ്ഞു കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഒരു ഇത് അവതരിപ്പിച്ചത് അതാണ് പക്ഷെ അതിനെ കുറിച്ച് ആരും 
അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഖുറാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ ഭാഷയിൽ തെറി ആയിരിക്കും അത് ഏതൊക്കെയാണ് ഈ തെറി എന്നുള്ളത് ഇവരൊരു നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാക്കി തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവര് അതിനെ ചർച്ചയൊന്നും വെക്കണ്ട നമ്മളോട് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി തന്നാൽ മതി ഒരു വീഡിയോ ചെയ്താൽ മതി ഇന്ന ഇന്ന വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം തെറിയാണ് അവർക്ക് തെറിയായിട്ടാണ് കേൾക്കുന്നത് എന്ന് അവര് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയും ഇപ്പൊ അനിൽ ബ്രദർ ഉണ്ട് വർഗീസ് ബ്രദർ ഉണ്ട് സെബാസ്റ്റ്യൻ ബ്രദർ ഇവിടെ ഉണ്ട് ആ ഇല്ലാത്തത് നമ്മുടെ അനിൽക്കോട്ടം ബ്രദറാണ് അനിൽ കൊടുക്കോട്ടം ബ്രദറാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ് ഇത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് തെറിയായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ആ വാക്കുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നാളെ മുതൽ എന്നുള്ളത് ഒരു ഒരു നിവേദനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു സജഷൻ നമുക്ക് അവർക്ക് മുമ്പിൽ വെക്കാം അവരത് പറയട്ടെ ഈ പറയുന്ന മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരി തന്നെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക ഇപ്പൊ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് നമുക്ക് തെറിയായിട്ട് അവർക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാം നമുക്ക് അതിന്റെ വേറെ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് എന്തെങ്കിലും വാക്കുകൾ അവർ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഈ ഹലോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിനിമയിൽ അതിനകത്തൊരു ഡയലോഗ് ഉണ്ട് അതായത് ഈ പറഞ്ഞു വരുന്ന കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അമ്മായിയമ്മ അശ്ലീലമാണോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അല്ല അമ്മായിയമ്മ അശ്ലീലമല്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മുഹമ്മദ് അശ്ലീലമാണോ എന്ന് അവരൊന്ന് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഖുറാൻ അശ്ലീലമാണോ എന്ന് നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിന് അശ്ലീലമല്ല എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല ഇനി അശ്ലീലമാണ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ സംഭവമേ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിത് നിർത്താം അപ്പൊ അശ്ലീലം എന്താണ് എന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞു തരാനുള്ള ഒരു ബാധ്യത അവർക്കുണ്ടാകണം വർഗീസ് എംബ്രദറെ ഞാൻ താങ്കളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ആദ്യമായിട്ട് സംസാരിച്ചൊരു മനുഷ്യൻ ഞാനാണ് അതുകൊണ്ട് ബിരാജ് ബ്രദറെ ഈ വിഷയം ഈ വിഷയം പ്രവാചകനെ തെറി വിളിക്കുന്നവർ എന്നും പറഞ്ഞൊരു വീഡിയോ ഇറക്കിയായിരുന്നു ഈ മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരി അപ്പൊ ആ ആഴ്ച തന്നെ ഞാൻ എന്നൊരു മറുപടി ഇട്ടായിരുന്നു എന്ത് തെറി എവിടെ പറഞ്ഞു മുഹമ്മദിനെ ഞങ്ങൾ തെറി പറഞ്ഞ് ഏതെങ്കിലും ഒരു വാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഭവം ഞങ്ങൾ തെറി പറഞ്ഞത് അത് തെറി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തെറി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ വാക്കുകൾ വേറെയാണ് പിന്നെ ഈ പിന്നെ അത് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇതുവരെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു മുസ്ലിങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ മുഹമ്മദ് തെറി പറയുന്നു തെറി പറയുന്നു എന്ന് പറയുന്നവർക്ക് ഇന്ന് വരെ പറയാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ എന്തുവാന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല പിന്നെ നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യം മുഹമ്മദ് ആറു വയസ്സ് വരെ കെട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് തെറി ആണെങ്കിൽ സൈനവയ കെട്ടി എന്ന് പറയുന്ന തെറി ആണെങ്കിൽ വഴിയെ പോലും സ്ത്രീയെ മോഹിച്ചിട്ട് പരിക്കാത്ത വന്ന് സ്വന്തം ഭാര്യയെ പ്രാപിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം തെറി ആണെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ തന്നെ കുറ്റമല്ല മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞ ചെയ്ത കുറ്റമാണ് അതിനെ നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലെ ഇവര് ഈ പറഞ്ഞത് വ്യക്തമായിട്ട് പറയണം ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ തെറിയാണ് അത് ഇതുവരെ പണ്ടില്ല അനിൽ കുടുത്തോട്ടം പറഞ്ഞതോ അല്ലെങ്കിൽ സഭാസ് സഭാസിനെയൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ട് സഭാസ്യം പറഞ്ഞതോ പിന്നെ വർഗീസ് ആമോൽ പറഞ്ഞതോ തെറിയാണെങ്കിൽ അത് ഏത് തെറിയാണെന്നും കൂടെ ഏതാണ് പറഞ്ഞതെന്നും കൂടെ പറയാനുള്ള ബാധ്യത കൊടുക്കുന്നു പക്ഷെ അതിനുള്ള ആംബിയറൊന്നും മുജാഹിദ് ബാലി ശരിക്ക് അവര് തന്നെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ഒഴിവാക്കാലോ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞാലും മതി അതുപോലും അതെ 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 നമ്മൾ ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞാൽ മതി അതുപോലും ഇവര് പറയുന്നില്ല ടോപ് ടെൻ ടോപ് ടെൻ ഇവര് തെറിയായിട്ട് വിളിക്കുന്ന കാര്യം നമുക്ക് ലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് തരുന്ന കാര്യമായിരിക്കും അവിരാജ് ബ്രദർ ഉദ്ദേശം അല്ലേ ഞാൻ അതാണ് പറഞ്ഞത് വാക്കുകൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് വാക്കാണ് ഉപയോഗിച്ചത് ഇപ്പൊ അത് മറ്റൊരു ഭാഷയിൽ ഇപ്പൊ അനിൽ ബ്രദർ തന്നെ പറഞ്ഞു അതായത് ഖുറാൻ അവതരിക്കപ്പെട്ടത് കുറേഷി ഭാഷയിലാണ് ആ ഒരു സംഭവം നമുക്ക് ആർക്കും അറിയില്ല അപ്പൊ ആ ഒരു ഭാഷയിൽ അത് തെറിയാണോ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ നമ്മൾ കുറേശ്ശി ഭാഷ അറിയില്ല നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അറബി ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും വേർഡ് ഈ തെറിയായിട്ട് മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ വരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം പക്ഷെ ഈ കുറേശ്ശി ഭാഷയിൽ വരുന്ന സാധനം നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ
രണ്ടും കൂട്ടി അവര് വരട്ടെ അവര് വരട്ടെ സ്വന്തം രണ്ടുപേർക്കും പേഴ്സണലായി കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ നമ്പറുകളൊക്കെ ഉണ്ട് നേരിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് സംസാരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ തീർത്ത് ആക്കി സംവാദത്തിലേക്ക് വന്നൂടെ എനിക്കൊരു സംശയാണ് അല്ല സംവാദത്തിന് ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ബ്രദറേ സംവാദത്തിന് ട്രൂത്ത് ഫൈറ്റേഴ്സ് റെഡി ആണെന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ അതെന്താ പ്രശ്നം അത് അവിടെ പോകുമ്പോ അവര് അവര് പറഞ്ഞത് അബ്ദുലേ സംവാദത്തിന് ഞങ്ങൾ വരണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല സംവാദത്തിന് ട്രൂത്ത് ഫൈറ്റേഴ്സ് റെഡി ആണ് സംവാദത്തിന് വരില്ല ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതാ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇവിടെ വരുമ്പോ വരട്ടെ അങ്ങനെ വരട്ടെ അവിടെ പോകുമ്പോ അവര് വരട്ടെ അവര് വരട്ടെ സന്ധ്യ പറഞ്ഞാല് അനിൽ ബ്രദർ ഒരു മിനിറ്റ് അബ്ദുൾ അബ്ദുവാൾ സി ഇത് ഒരു പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ ത്രൂ ഒരു നേരിട്ട് ഒരു ഇതിന് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തതാണ് ഈസ പെരുമ്പാവൂരിന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സംവാദം ചെയ്യണം നിങ്ങൾ 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 ഒരു റൂം തുറക്കും ഞങ്ങൾ അവിടെ വരാം അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഈവൻ മെയിൽ ഞാൻ മെയിൽ സെൻഡ് ചെയ്തതാണ് അപ്പൊ ആള് റൂമ് തുറന്ന് കഴിയുമ്പോൾ റൂമ് തുറന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക ആൾ വരില്ല ആൾ വരില്ല എവിടെ വിളിച്ചാലും വരില്ല ആ പറച്ചിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എവിടെ പോകാനും നമ്മൾ റെഡിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ വേദി തുറന്നിട്ട് അവിടെ വേണോ അവിടെ ഞങ്ങൾ റെഡിയാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ അതേ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അവളെ അവരെ റൂമിലും പോകുന്നില്ല അവര് ഇവിടുത്തെ റൂമിലും വരുന്നില്ല എന്നിട്ട് രണ്ടുപേര് രണ്ടുപേരും അതല്ല ഞങ്ങൾ അവിടെ റൂമിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഇസാ വരുമ്പോ ആ റൂം വിട്ട് പോകും വേണേ ശ്രദ്ധിച്ചോ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ആൾ ഒരു റൂമ് തുറന്നതിൽ ഞാൻ കയറി ചെന്നതാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടു മൂന്ന് പേര് കയറി ചെന്നതാണ് ആൾ അപ്പൊ റൂമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയാൽ പോയി ആളൊരു ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെന്നതാണ് ഒരു റൂമില് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ സംഭാഷണം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് പല റൂമിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയി വെറുതെ അതൊന്നും പറയല്ലേ നിങ്ങൾ വിളിച്ചു റൂം തുറക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ജോൺ ഭൈ ഞങ്ങള് ഇപ്പം അനിൽ ബ്രദറിനോ അല്ലെങ്കിൽ സെബാസ്റ്റന്റെയോ അടുത്ത് വരാതെ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഈ ക്ലബ് ഹൗസ് ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഒരു പ്രാവശ്യം ഈ സപ്പിരുമാവർ വന്നായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ഒരു ഹദീസിനെ പറ്റി ചോദിച്ചു ഈ ഹദീസ് എന്തോ തോൽപാത്രം കഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്ന സൈനപ്പിന് കണ്ടു വെളിയിൽ ഒരു സ്ത്രീ നടന്നു പോയ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സേനബിന്റെ കൂടെ ചെയ്യുന്ന ഈ ഹദീസിനെ പറ്റി ഞാൻ ഈസയോട് ചോദിച്ചപ്പം ഈസ ഹദീസിനെ പറ്റി എനിക്ക് കൂടുതൽ അതിന്റെ സെറ നോക്കണം പുറകിലത്തെ മുന്നിലത്തെ ഹദീസുകളൊക്കെ നോക്കണം ഞാൻ പിന്നെ ഒരിക്കൽ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം അന്ന് മുങ്ങിയ അദ്ദേഹത്തെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരിക്കലും കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പം ഇത് അനിൽ ബ്രദറിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ സെബാസ്റ്റിൻ ബ്രദറിന്റെയോ സംവാദം മാറ്റി വെക്കണം ഇപ്പം ഞങ്ങൾ പോലും ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല അതെ ഇത് ക്ലബ് ഹൗസ് തുടങ്ങിയ സമയത്തായിരുന്നു കേട്ടോ പുള്ളിക്കാരൻ വിചാരിച്ചത് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് കയറി അങ്ങ് മേയാമെന്നായിരുന്നു പുള്ളിക്കാരൻ വിചാരിച്ചത് പക്ഷെ നല്ലൊരു പണി അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടി അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ റൂമുകളൊന്നും വരത്തില്ല പിന്നെ ഞങ്ങൾ അവരുടെ റൂമുകളിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും പോകുവാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ അപ്പൊ തന്നെ ഇനോ താഴെ ഇടുകയും മ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലും ചോദിക്കാൻ അനുവദിക്കത്തില്ല അതൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് അടുത്ത ആരാണ് അബ്ദുൽ ഭായിക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മുന്നിലോട്ട് ഒന്നിക്കുന്നത് ഒരു സംവാദിനെ വിളിച്ചോണ്ട് വരിക ഓക്കെ എല്ലാവരും ഒന്ന് നിർത്തും സഹോദരന്മാർ എല്ലാവരും ഒന്ന് നിർത്തി ഞാൻ ഒന്ന് പറയാം ഈ ചോദ്യം ഈ ചോദ്യം നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് സത്യത്തിൽ ഭയങ്കര കോമഡിയാണ് ഭയങ്കര രസമാണ് അത് കാരണം ഇവിടെ അന്യോന്യം ചിർക്കാരോപണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുസ്ലിങ്ങള് അവൻ ചിർക്കാണ് അവൻ നരകത്തിലേക്കുള്ളവനാണ് അവൻ ചിർക്ക് ചെയ്യാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അന്യോന്യ ചിർക്കാരോപണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവര് പിന്നെ സുന്നികളും മുജാഹിദുകളും എത്ര അടി ആ സ്റ്റേജിലൊക്കെ കയറിയിട്ട് ചില ഉസ്താദ്മാര് ഹെൽമെറ്റ് വെച്ച് പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കേരളത്തില് ഹെൽമെറ്റ് വെച്ച് കാരണം ഏറെ തലയ്ക്ക് കയറുന്നു പറയട്ടെ അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ടീംസ് ആണ്
സുന്നികളുടെ പള്ളികളിൽ വരെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എം അക്ബറിന് വേണ്ടി ഒരു കാലത്ത് ഉമ്മാർ തല്ലുപിടിച്ചോണ്ടിരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അടി അടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കസേരയൊക്കെ എടുത്ത് അടിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉള്ള വീഡിയോസ് ഒക്കെ കറ നമുക്ക് കാണാം തൗഹീദിൽ തർക്കം തൗഹീദിന്റെ പേരിൽ തർക്കം നമുക്ക് യൂട്യൂബിൽ ഇപ്പോൾ നോക്കിയാൽ കാണാം തൗഹീദിൽ തർക്കം മുജാഹിദുകൾക്കിടയിൽ അടി സുന്നികൾക്കിടയിൽ സുന്നികളല്ല സുന്നികളും മുജാഹിദുകളും തമ്മിൽ അടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കാണാം ഇങ്ങനെ ഇതൊന്നും ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല സുഹൃത്ത് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇത് കേൾക്ക് ഉപദേശപരമായ വ്യതിയാനം ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉണ്ട് ഞങ്ങളത് അംഗീകരിക്കുന്നു ആ ഉപദേശ വ്യതിയാനത്തെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ഇന്റേണൽ ഡിബേറ്റുകൾ നടത്തുന്നുണ്ട് അത് ഇന്നലെ തുടങ്ങിയെന്നല്ല നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് ക്രൈസ്തവ സഭയ്ക്കകത്ത് ഇതുപോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇന്റേണൽ ഡിബേറ്റ്സുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലാണ്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ സുന്നികൾ ഷിയാക്കളുടെ അവിടെ പോയി ബോംബിടുന്ന പോലെ ഷിയാക്കൾ സുന്നികളെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലുന്ന പോലെയാ അല്ലെങ്കിൽ മുജാഹിദുകൾ സുന്നികളെ തലയ്ക്കടിക്കുന്ന പോലെയാ അല്ലെങ്കിൽ സുന്നികൾ മുജാഹിദുകളെ പള്ളയ്ക്ക് കത്തി കയറ്റുന്ന പോലെയൊന്നും ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ അതൊന്നും ചെയ്യാതെ ഞങ്ങൾ ആശയപരമായിട്ട് നടക്കുന്നു ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ബൈബിളിനെതിരെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെതിരെ പോലോ സപ്പോസിനെതിരെ ഒക്കെ വരുമ്പോ അത് ഞങ്ങളെ അവരെ ഒരുപോലെ ബാധിക്കുന്നതാണ് അവരും ഇതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് ബൈബിളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു പൗലോ സപ്പോസ് തലിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഞങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേരെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ആരോപണം ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഒരുപോലെ മറുപടി പറയേണ്ട സംഗതികളാണ് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വരുന്നു അത്രയേ ഉള്ളു അത് അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് നിങ്ങൾ ഈ ചെയ്യുന്നത് പോലത്തെ ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായി അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പള്ളയ്ക്ക് കത്തി കയറ്റിയിട്ടുള്ള ടീം വരെ ഒരുമിച്ച് ഒരേ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ അത്രയും പോലും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വിഷമമല്ലേ ഇതിനൊക്കെ എന്ത് കോമഡി ഇതെ എന്നൊക്കെ എന്താ പറയണ്ടേന്ന് അറിഞ്ഞൂടെ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ അല്ല ഞാൻ ഇതിനകത്ത് പിന്നെ അനിൽച്ച പറഞ്ഞത് എക്സാക്ട്ലി കറക്റ്റ് ആണ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ഒരുമിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുതയേ ഉള്ളൂ അത് യേശു ക്രിസ്തു ആണ് നമ്മളെല്ലാവരും അവിടെ ഞങ്ങൾ ഒരു പ്രത്യേക ജാതിയോ ക്രിസ്ത്യൻസിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള മറ്റുള്ള ഡിവിഷൻസുകളോ ഒന്നും ഞങ്ങൾ നോക്കാറില്ല ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഞങ്ങൾ ഞാനിപ്പോ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരാളോട് പറഞ്ഞു എന്നോട് ആരോട് ചോദിക്കണം നിങ്ങൾ ഏതാ ജാതി എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറയാം ക്രിസ്ത്യൻ ഐ എം ദ ഫോളോർ ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ഐ ഡോ വോണ്ട് ടു സ്റ്റേ എനിത്തിങ് സ്റ്റേ എനിത്തിങ് എൽസ് ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ബ്രദറ അത് മാത്രമല്ല ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങളുടെ ദൈവം യേശു ക്രിസ്തുവാണ് യേശുവിന്റെ മനുഷ്യാവതാരം ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു കന്യക ഗർഭം ധരിച്ചു എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശൻ മരിച്ചു എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തു ഉദ്ധാനം ചെയ്തു ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ രക്ഷ നിലനിൽക്കുന്നത് ഏത് ക്രൈസ്തവ സമൂഹമാണെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ രക്ഷ നിലനിൽക്കുന്ന ഇതിലാണ് ഞങ്ങളുടെ വിശുദ്ധ കേന്ദ്രം ബൈബിളാണ് പിന്നെ അതിലുള്ള ഇതിനെ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതികളിലും മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതികളിലും ഒക്കെയുള്ള ചില വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ മാത്രമാണുള്ളത് പക്ഷെ ബേസിക് കണ്ടന്റ് ഡോക്മ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് തന്നെയാണ് യേശുവിന്റെ കൂശു മരണത്തിലാണ് യേശുവിന്റെ കൂശു മരണത്തിലും ഉത്ഥാനത്തിലുമാണ് ഞങ്ങളുടെ രക്ഷയിരിക്കുന്നത് അതിലുള്ള വിശ്വാസത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ രക്ഷയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളോടൊപ്പം തന്നെ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഐക്യമാണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കിടയിൽ ഉള്ളതെന്നതും കൂടെ താങ്കളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു രാവിലെ നടന്നൊരു സംഭവമാണ് അപ്പൊ രാവിലെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ നടന്ന സംഭവം അപ്പം അപ്പം മുഹമ്മദ് പെട്ടെന്ന് കയറി വരുന്നു അപ്പോ സെബാസിൻ ഉണ്ടോ ഇവിടെ സെബാസിൻ ഉണ്ടോ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ അപ്പൊ താഴെ അതല്ല അതല്ല കേക്കൂ അതെങ്ങനല്ല ഗ്രൂപ്പിൽ നടക്കുന്ന ആ ഗ്രൂപ്പിൽ നടന്ന കാര്യ പറഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസം വന്ന് ചോദിക്കുന്നത് സെബാസ്റ്റിൻ ഉണ്ടോ ഇവിടെ സെബാസ്റ്റിൻ ഉണ്ടോ എവിടെ സെബാസ്റ്റിൻ അപ്പൊ ഒരാൾ പറയുന്നത് ആ ജസ്സിൻ എന്ന് പറയുന്ന ആള് സെബാസ്റ്റിന്റെ സെബാസ്റ്റിൻ വന്ന് ഫേക്ക് ഐഡിയ ആണോ ആഹാ എന്ത് ചെയ്യാ കാണട്ടെ കാണട്ടെ അപ്പൊ ജസ്സിൻ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി നിങ്ങൾ ഇത്ര പേടിക്കുന്നുണ്ടോ മൂന്ന് ദിവസ
അതെ അതെ ഇന്നത്തെ കാര്യം അതിന്റെ വോയിസ് ഇത്രയും കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഈസയ്ക്ക് ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല അല്ലെ ഇത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുമായിട്ട് എങ്ങനെ സംവാദത്തിന് പോകുന്ന പറയുന്നത് സംവാദത്തിൽ നമ്മൾ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം ആ ശരി ഞാൻ ഇനി അടുത്ത ആഴ്ച ഒന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞിട്ട് മറുപടി പറയാട്ടാന്ന് പറഞ്ഞു പോയാല് അതെന്ത് സംവാദം നീ അങ്ങനെ വേണ്ടാത്ത പണിക്ക് നിൽക്കുന്നു വയ്യാത്ത പട്ടി കയ്യാല കയറാന്ന് പറഞ്ഞ പരിപാടിയല്ലേ ഇത് ആവശ്യമില്ലല്ലേ ഇത് അതിന്റെ ക്ലിപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ബ്രദറെ ഞാൻ അയച്ചു തരാം എന്റെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വേറെ അതായത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു എവിടെ വെച്ച് വിളിക്കേ മുബാറ തന്നെ മുങ്ക എടുത്തു ചായ മക്കാരി തന്നെ നമുക്ക് അങ്ങ് തുടങ്ങാം അന്നൊക്കെ വലിയ വാചം വിട്ട് വാചം വിട്ട് ഇതൊക്കെയാ പറയുന്നത് പുള്ളി പറയുന്നത് ഖുറാനെ കുറിച്ചൊന്നും ഇങ്ങോട്ട് ചോദിക്കരുത് നിങ്ങൾ ആദ്യമേ തരണം അതിനുശേഷം പണ്ഡിതന്മാരായിട്ട് ആലോചിച്ചിട്ട് ഇത് അവിടെ ഉണ്ടോ ഈ ഇതിലുണ്ടോ അതിലുണ്ടോ നോക്കിയിട്ട് വേണം എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഇതാണ് പുള്ളിക്ക് ഒരു മാനസികമായിട്ട് ഒരു ഇതിലല്ല ചുമ്മാതെ അവിടെ ഇവിടെ ഇട്ട് കുഴച്ച് എടുക്കാം എന്നുള്ള ഒരു ഇതാണ് നമ്മുടെ നടന്ന കാര്യം അല്ലാതെ ഇത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് മറ്റുള്ളവരുടെ കുറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മള് സുവിശേഷം പറയാൻ പോകുമ്പോ നമുക്ക് ഒരാളുടെയും കുറ്റം പറയേണ്ട കാര്യമില്ല മനുഷ്യൻ പാപിയാണെന്നും പാപത്തിന്റെ ആ പാപത്തിന് ദൈവം ഒരു പരിഹാരം വരുത്തി ദൈവം തന്നെ മനുഷ്യനായി ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് സകല മനുഷ്യരുടെയും പാപം തന്റെ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും എടുത്തുകൊണ്ട് കുരിശി മരിച്ചു ഇത് വിശ്വസിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിൽ യേശു ക്രിസ്തു മരിക്കുകയും മൂന്നാം ദിവസം ഉയർത്തെ നൽകുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ ഇത് വിശ്വസിക്കുകയും യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കർത്താവായി അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും ദൈവം പാപമോചനം കൊടുക്കും അവൻ ആ നിമിഷം മുതൽ ദൈവപൈതലാണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് പറയാൻ നമ്മ ഒരാളെയും കുറ്റം പറയണ്ട ഒരാളുടെയും വിശ്വാസത്തെ ഒന്നും പറയണ്ട ഇത് പറഞ്ഞാൽ മതി അപ്പൊ ആ പാപബോധം ഉള്ള മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് അവന്റെ ഉള്ളിൽ ആ പാപബോധം വരും ഞാനും പാപിയാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ അരുതാത്ത പലതും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള ആ ഒരു ചിന്ത വരികയും ആ പാപബോധത്തിൽ ആ പാപബോധം അവൻ കർത്താവിനെ സ്വീകരിക്കുകയും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പൈതലായി മാറുകയും ചെയ്യും ഇതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ അല്ലാണ്ട് ആരെയും കുറ്റം പറയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഇവർക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാൻ ഒരു സന്ദേശമില്ല മനുഷ്യവർഗത്തിന് കൊടുക്കാൻ ഒരു സന്ദേശം ഇവർക്ക് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഇവർ എന്ത് ചെയ്യും മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റം പറയും അതങ്ങനെയല്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ നാട് ഇരിങ്ങാലക്കുട എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഞാൻ എന്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ അവിടെ ഇരിങ്ങാലക്കുട മാർക്കറ്റില് അന്നൊന്നും ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് ഇറച്ചി കിട്ടില്ല ടൗണിൽ മാർക്കറ്റിലേക്ക് പോകണം അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇറച്ചി കൂട്ടാനൊക്കെ ഇന്നല്ല കേട്ടോ പണ്ടത്തെ എന്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഇന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പൊ നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സായി എന്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് അവിടെ ചെല്ലും വേണ്ടി ഈ ഇറച്ചി കൊട്ടാനൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾ എന്ന് പറയൊക്കെ വല്യപ്പന്റെ അളാപ്പന്റെ ഒക്കെ മക്കളാണോ ഒക്കെ ബന്ധുക്കാരാണോ അവര് അപ്പൊ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇതിലേക്ക് ഇറച്ചി വാങ്ങാൻ വേണ്ടിട്ട് കടയിൽ കയറുമ്പോ അപ്പുറത്ത് വിളിച്ച് പറയും എടാ അത് വണ്ടിക്കാളയാണ് കേട്ടോ വണ്ടിക്കാള അതിന്റെ ഇറച്ചി കൊള്ളില്ല എന്ന് പറയും അപ്പൊ നമ്മൾ വേറെ ലീഗ് കയറി വേണ്ടി അപ്പുറത്ത് വിളിച്ച് പറയും അതേ രോഗം വന്ന് ചെത്താണ്ടാ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് പറയലാണ് ഇവര് അതായത് ആ ഓരോ കടയിൽ കയറി വേണ്ടി മറ്റേ വിളിച്ച് പറയും അത് മോശമാണ് ഇതല്ലാതെ ഒറ്റൊരുത്തം പോലും പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല അത് ശരിയാണ് ഞാൻ ഈ ഞാലക്കുടക്കാരൻ തന്നെയാണ് കഴിയില്ല ഞാൻ അനുദാപനം ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രവാചകൻ ഉണ്ടല്ലോ ഇവൻ ഇതാ മനുഷ്യവർഗം കണ്ടതിൽ ഏറ്റവും ഉന്നതനായ വ്യക്തിയാണ് നിങ്ങൾ ഈ മനുഷ്യ ഈ പ്രവാചകനെ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യും എന്ന് പറയാൻ ഇവർക്ക് സാധിക്കുകയില്ല അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നത് ഇവനാണ് സത്യദൈവം നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് പോയെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതാക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും പറയാനിട്ടല്ല പക്ഷെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചോദ്യം വരും ആ ചോദ്യത്തിന് ഇവർക്ക് പിന്നെ മറുപടി ഉണ്ടാവുകയില്ല മുഹമ്മദ് നല്ല അനുകരിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന മനുഷ്യനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവർ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് അവിടെ നിങ്ങൾ ചോദ്യം വരും എന്ത് അമ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആറ് വയസ്സ് കഴിയാത്ത കൊച്ചിനെ കിട്ടിയാണ് മഹാ ഈ പറഞ്ഞ മാതൃകാ പുരുഷൻ അങ്ങനെ അങ്ങനെ കുറെ ചോദ്യം വരും അല്ലെങ്കിൽ ഖുറാന്റെ കേസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് തിരുത്താ
മനസ്സിലായ മനുഷ്യവർഗത്തിൽ ഇന്ന് വരെ കണ്ടിട്ടുള്ള അവനെ പോലെ ഒരുത്തൻ ആരുണ്ടായിട്ടില്ല ചരിത്രത്തിൽ ഒരാൾ പോലും ഇല്ല ഒറ്റൊരുത്തം പോലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഞങ്ങളുടെ കർത്താവിനെ പോലെ പറയാൻ അത്ര ഉന്നതനായിരിക്കുന്നവൻ അത്ര ആ സ്നേഹത്തിന്റെ നിറകൂടമായിരിക്കുന്നവൻ അത്ര ഉയർന്ന ധാർമ്മിക മൂല്യത്തിൽ ജീവിച്ചവൻ മാതൃകയ്ക്ക് കൊള്ളാകുന്നവൻ എല്ലാം കൊണ്ട് അനുകരിക്കാൻ പറ്റുന്നവൻ ആ കർത്താവിനെയാണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ വയ്ക്കുന്നത് ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും മുമ്പാകെ അതാ നിങ്ങൾ ഇവൻ അനുഗമിക്കുക നിങ്ങൾ ഇനിയിപ്പ വിശ്വസിച്ചതായിട്ട് വന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ മാറ്റി വയ്ക്കും നിങ്ങൾ ഇവൻ അനുഗമിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം മെച്ചപ്പെട്ടതായിരിക്കും സമാധാനം നിറഞ്ഞതായിരിക്കും സ്വസ്ഥത നിറഞ്ഞതായിരിക്കും ഈ ഭൂമിയിൽ എല്ലാവരോടും നിങ്ങൾക്ക് സ്നേഹത്തിലും സന്തോഷത്തിലും ഇടപെടാൻ പറ്റും അവന്റെ ആ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാം എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് സാലിഹ അടിസ്ഥാനരഹിതമായ ആരോപണങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യരുത് അങ്ങനെ അല്ല ഞങ്ങൾ ഈ രണ്ടു ദിവസമായി പിന്നെ ഒരു ചോദ്യമായി നടക്കുന്നത് ഞാൻ വലിയ പണ്ഡിതനൊന്നുമല്ല പക്ഷെ ഒരു സാധാരണക്കാരനാണ് പിന്നെ നിങ്ങളെല്ലാ പ്രഭാഷണങ്ങൾ ഞാൻ കേൾക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് അറിവ് കിട്ടുന്നത് അല്ലാതെ എനിക്ക് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വാങ്ങി വലിയ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊന്നും വാങ്ങി സാധാരണക്കാരെ ഏതായാലും വാങ്ങി വായിച്ചു എടുക്കുന്നല്ലോ അറിവുകൾ ഇപ്പൊ യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് അങ്ങ് അനിൽ സാറിന്റെയും അനിൽ അയ്യപ്പൻ സാറിന്റെയും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സെബാസ്റ്റിൻ സാറിന്റെ ടിസൺ സാറിന്റെ ഒക്കെ ഞാൻ കേൾക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് അറിവുകൾ കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇപ്പൊ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമായി ഞാനിപ്പോ ഈ ചോദ്യമായിട്ട് നടക്കണേ എനിക്ക് ഇതുവരെ ഒരു തൃപ്തികരമായിട്ടൊരു ഉത്തരം കിട്ടിയിട്ടില്ല അതിപ്പോ ആർക്കും തൃപ്തി ആയി എന്നാലും ഒരു ഒരു ഫിഫ്റ്റി ശതമാനമെങ്കിലും ഒരു തൃപ്തികരമായ ഉത്തരം ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരൂ നന്നായിരുന്നു അതായത് ഇപ്പോ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ഈ യുദ്ധങ്ങൾ നമ്മൾ വിമർശിക്കുന്നുണ്ട് അല്ല മുഹമ്മദ് നബി എന്നങ്ങ് പറയട്ടെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വന്നിട്ട് മുഹമ്മദ് നബി എന്ന് പറയട്ടെ മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് നബി ആണോ അതുകൊണ്ടാണ് ചോദിച്ചത് മുഹമ്മദ് നബി ആണോ സാർ ഞാൻ എന്റെ ഇത് പറഞ്ഞോട്ടെ എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ അല്ല മുഹമ്മദ് നബി എന്നൊക്കെ വന്ന് പറയണമെങ്കിൽ നബിക്ക് ചില ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഏത് ക്വാളിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ താങ്കൾ മുഹമ്മദ് നബി എന്ന് വിളിച്ചതെന്നാണ് ഞാൻ എന്റെ ചോദ്യം നമ്മൾ നബിയില് സാറേ എന്നൊന്ന് അനുവദിക്കൂ പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞോ സാറ് ഞാൻ സബാസ്റ്റിൻ സാറിന്റെ ഇപ്പോ ഞാൻ ഒരുപാട് കേൾക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ അദ്ദേഹം പ്രവാചകന്റെ യുദ്ധങ്ങളെ വളരെ ശക്തമായി വിമർശിക്കുന്നുണ